وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةٍ كُلُّ أُمَّةٍ تُدَعَى إِلَى كِتَابِهَا اليوم تجزون ما كنتم تعملون صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة الجاسية آتاش بان اونو تريش نمبر آيا جار بانگلو تويرو هي نبي شدين تمي پرتك شمپرو دائك ديك بي موحا بيچارو كر شامنه তারা ভয়ে আতঙ্কে নতজানু হয়ে পড়ে থাকবে প্রত্যেক জাতিকেই তাদের আমলনামার দিকে ডাক দেওয়া হবে তাদের বলা হবে দুনিয়ায় তোমরা যা কিছু করতে আজ তোমাদের তার যথাযথ প্রতিফল দেওয়া হবে বলা হবে এ হচ্ছে আমার কাছে সংরক্ষিত তোমাদের নথিপত্র যা তোমাদের কর্মকাণ্ডের উপর ঠিক ঠিক বর্ণনাই পেশ করবে তোমরা যখন যা করতে আমি তা লিখে রাখছিলাম মাননীয় সদস্যবৃন্দ দিনের কার্যসূচীভুক্ত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা উত্তর টেবিলে উপস্থাপন করা হলো মাননীয় সদস্যবৃন্দ দিনের কার্যসূচীভুক্ত জরুরি জনগুরুত্ব সম্পন্ন বিষয় মনোযোগ আকর্ষণ বিধি একাত্তরের আওতায় প্রাপ্ত নোটিশ সমূহের উপর কার্যক্রম আজকের মতো স্থগিত রাখা হলো দিনের কার্যসূচি অনুযায়ী এখন সংসদে উপস্থাপনীয় কাগজপত্র আমি এখন মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ডাক্তার দীপুমণিকে বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন আদেশ উনিশশো তিহাত্তরের বারো ধারার বিধান অনুযায়ী বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের দুই দুই সালের বার্ষিক প্রতিবেদন উপস্থাপনের আহ্বান জানাচ্ছি ধন্যবাদ মাননীয় স্পিকার আমি ডাক্তার দীপুমণি শিক্ষামন্ত্রী বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন আদেশ উনিশশো তিহাত্তরের বারো ধারার বিধান মোতাবেক বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের দু সালের বার্ষিক প্রতিবেদন মহান সংসদে উপস্থাপন করলাম ধন্যবাদ মাননীয় স্পিকার ধন্যবাদ মাননীয় মন্ত্রী প্রতিবেদনটি সংসদে উপস্থাপিত হল মাননীয় সদস্যবৃন্দ দিনের কার্যসূচি অনুযায়ী এখন কমিটির রিপোর্ট উপস্থাপন আমি এখন বিদ্যুৎ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির মাননীয় সভাপতি ওয়াসেকা আয়সা খান মহিলা আসন সাতকে কার্যপ্রণালী বিধি দুশো এগারো বিধির এক উপবিধি অনুযায়ী একাদশ জাতীয় সংসদের বিদ্যুৎ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির দ্বিতীয় রিপোর্ট উপস্থাপনের আহ্বান জানাচ্ছি আসসালামু আলাইকুম মাননীয় স্পিকার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা নেতৃত্বাধীন সরকার 
গত তেরো বছরে বিদ্যুৎ খাতে অসাধারণ সাফল্য অর্জন করেছেন এবং দেশের সার্বিক উন্নয়নে এই সেক্টরের গুরুত্ব বিবেচনায় সরকার অগ্রাধিকার দিয়েছে সরকারের লক্ষ্য ছিল দুই হাজার একুশ সালের মধ্যে চব্বিশ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করা এই লক্ষ্যমাত্রা আমরা অতিক্রম করেছি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দূরদর্শী নেতৃত্বের কারণে মুজিব বর্ষ মহান স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীর মাহেন্দ্র খনে বাংলাদেশে শতভাগ বিদ্যুতায়ন সম্ভব হয়েছে বিদ্যুৎ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় সরকারের একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয় বিদ্যুৎ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ খাতকে সংকটমুক্ত করতে জননীতি শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকারের কার্যকর সাহসী ও দায়িত্বশীল ভূমিকাকে স্থায়ী কমিটি যথাযথ সহায়তা দিয়ে চলেছে একই সাথে স্থায়ী কমিটির পক্ষ থেকে চলমান কার্যক্রমের বস্তুনিচ্ছ পর্যালোচনা ও প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রদান করে সরকারের বিভিন্ন কার্যক্রমের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার পাশাপাশি বিদ্যুৎ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ খাতে সংকট উত্তরণে সুদূরপ্রসারী ভূমিকা রাখছে আমি আশা করি বিদ্যুৎ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় এবং সংশ্লিষ্ট সংস্থার প্রধানগণ এই কমিটির সকল সিদ্ধান্ত সুপারিশ সমূহ দ্রুত ও যথেষ্টভাবে বাস্তবায়নের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখবেন কমিটির কার্যক্রমকে গতিশীল প্রাণবন্ত অর্থবহ করার জন্য স্থায়ী কমিটির সদস্য মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব নসরুল হামিদ এমপি জনাব মোহাম্মদ আবু জাহির এমপি জনাব মোহাম্মদ আলী আজগর এমপি জনাব এস এম জগরুল হায়দার এমপি জনাব মোহাম্মদ নুরুল ইসলাম তালুকদার এমপি জনাব মোহাম্মদ আসলাম হোসেন সওদাগর এমপি জনাব খালেদা খানম এমপি জনাব নার্গিস রহমান এমপি এবং জনাব মোহাম্মদ নুরুজ্জামান বিশ্বাস এমপির আন্তরিক প্রচেষ্টা আলোচনায় সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং মূল্যবান পরামর্শ প্রদান আমাকে অনুপ্রাণিত করেছে তাদের কার্যকর্ম গঠনমূলক ভূমিকার জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছে এছাড়া বিদ্যুৎ বিভাগ এবং জ্বালানি ও খনিজম বিভাগের সচিবগণ সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহের কর্মকর্তাগণ এবং সংসদ সচিবালয়ের কর্মকর্তা কর্মচারীগণ কমিটির কার্যাদি পরিশ্রমের সাথে সাফল্য সাফল্য মন্ডিত করেছেন আমি স্থায়ী কমিটির পক্ষ থেকে তাদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি সংসদীয় পদ্ধতি ও মহান সংসদকে অত্যন্ত কার্যকর করার লক্ষ্যে স্থায়ী কমিটি সমূহ দ্রুত গঠন করার ক্ষেত্রে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আগ্রহ ও দিক নির্দেশনা প্রদানকে আমি কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করছি মাননীয় স্পিকার আপনার বিভিন্ন সময়ে পরামর্শ প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করায় আমি আমি কমিটির পক্ষ থেকে আপনাকেও কৃতজ্ঞতা ধন্যবাদ জানাচ্ছি বিদ্যুৎ বিভাগকে এই বছর স্বাধীনা পদক দিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মূল্যায়িত করেছেন শতভাগ বিদ্যুৎ আইনের অগ্রগতিকে আমি আশা করি এই স্বাধীনতা পুরস্কার তাদেরকে সাশ্রয়ী এবং সুলভ মূল্যে বিদ্যুৎ নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ দেওয়ার ক্ষেত্রে আরও অনুপ্রাণিত করবে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী বিধির দুই দুশো এগারো বিধির এক উপবিধি অনুযায়ী আমি আমি বাসিক আয়সা খান মহিলা আসন সাত সভাপতি বিদ্যুৎ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় কমিটি বিদ্যুৎ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির পক্ষ থেকে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের বিদ্যুৎ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি দ্বিতীয় রিপোর্ট মহান সংসদে উপস্থাপন করছি ধন্যবাদ মাননীয় স্পিকার ধন্যবাদ মাননীয় সভাপতি রিপোর্টটি সংসদে উপস্থাপিত হল মাননীয় সদস্যবৃন্দ আমি এখন পরিবেশ বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির মাননীয় সভাপতি জনাব সাবের হোসেন চৌধুরী ঢাকা নয়কে কার্যপ্রণালী বিধি দুশো এগারো বিধির এক উপবিধি অনুযায়ী একাদশ জাতীয় সংসদের পরিবেশ বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির প্রথম রিপোর্ট উপস্থাপনের আহ্বান জানাচ্ছি ধন্যবাদ মাননীয় স্পিকার স্পিকার একাদশ জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনে গত তেইশ মাঘ চোদ্দোশো পঁচিশ মঙ্গাব্দ পাঁচ দুই দুই হাজার উনিশ খ্রিস্টাব্দ তারিখ রোজ সোমবার অনুষ্ঠিত বৈঠকে জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী বিধির দুশো সাতচল্লিশ বিধি অনুসারে দুশো ছেচল্লিশ বিধিতে বর্ণিত কমিটির নিয়োগ কমিটি গঠন ও কমিটির দায়িত্ব পালনের জন্য জ্যেষ্ঠতার ক্রম নির্ধারণ করে দশ সদস্যবিষ্ট বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের পরিবেশ বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি গঠিত হয় পরবর্তীতে পাঁচ মার্চ দুই হাজার উনিশ নয় সেপ্টেম্বর দুই এবং বিশ জানুয়ারি দুই তারিখে অনুষ্ঠিত অধিবেশনে কমিটি পুনর্গঠন করা হয় সতেরো দুই দুই হাজার উনিশ খ্রিস্টাব্দ তারিখে অনুষ্ঠিত স্থায়ী কমিটির প্রথম বৈঠক হতে 
বিশ ছয় দুই হাজার একুশ খ্রিস্টাব্দ তারিখ পর্যন্ত কমিটির সর্বমোট বিশটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় উক্ত বৈঠকগুলিতে পরিবেশ বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের অধীনে পরিবেশ অধিদপ্তর বন অধিদপ্তর জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ও বন শিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশনের আনুষাঙ্গিক বিষয়াদি নিয়ে আলোচনা ও সুপারিশ গৃহীত হয় উল্লেখ্য যে এই কমিটি পরিবেশের গ্রিন ইকোনমি ডিকার্বনাইজেশন ক্লিন এয়ার অ্যাক্ট ফরেস্ট অ্যাক্ট বিলুপ্ত প্রজাতির প্রাণী রক্ষা বন বিভাগের জমি উদ্ধার প্ল্যানেটারি ইমার্জেন্সির মোশন যেটি বাংলাদেশ সংসদে একমাত্র আমরাই সংসদ সারা পৃথিবীতে যারা এই মোশনটি অ্যাডপ্ট করেছে মানিয়ে স্পিকার সহ পরিবেশ বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় ও অধীনস্থ দফতর সংস্থার সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ পরিদর্শন ও নিবিড় পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানগুলিকে সক্রিয় কর্মচঞ্চল রাখতে প্রয়োজনীয় অবদান রাখছে এই কমিটি গত ষোলো থেকে আঠেরো অক্টোবর দুই হাজার উনিশ তারিখ কক্সবাজারে অবস্থিত রোহিঙ্গা ক্যাম্প পরিদর্শন করে পরিবেশে যে ক্ষতি হচ্ছে সে সম্পর্কে প্রতিবেদন জমা দেয় এবং প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রদান করে মানে স্পিকার দেশের বৃহত্তর স্বার্থে অত্র কমিটি প্রত্যেকটি সিদ্ধান্ত এ যাবৎ সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করা হয়েছে আমার বিশ্বাস কমিটি থেকে দেওয়া প্রস্তাবগুলো যথাযথভাবে বিবেচনা ও দ্রুত বাস্তবায়ন করা হলে সরকার ও জনগণ উপকৃত হবে কমিটির কর্মকাণ্ড গতিশীল ও কার্যকর রাখতে স্থায়ী কমিটির মাননীয় সদস্যগণ বৈঠকে উপস্থিত থেকে প্রশংসনীয় ভূমিকা রেখেছেন তার জন্য স্থায়ী কমিটির সকল মাননীয় সদস্যগণকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি এছাড়া পরিবেশ বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের সচিব ও তার অধীনস্থ বিভিন্ন দফতরের প্রধানগণ বিভিন্ন স্টেক হোল্ডার সাচিবিক সহায়তা প্রদানকারী অত্র স্থায়ী কমিটির সচিব ও কমিটির অফিসার সহ সংসদ সচিবালয় ও সভাপতির কার্যালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা কর্মচারীবৃন্দ বৈঠক উপস্থিত থেকে কমিটিকে সার্বিক সহায়তা প্রদান করে কমিটির কার্যক্রমকে সাফল্যমণ্ডিত করেছেন আমি ব্যক্তিগতভাবে ও স্থায়ী কমিটির মাননীয় সদস্যদের পক্ষ থেকে তাদের সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি স্থায়ী কমিটিগুলো দ্রুত গঠন ও কার্যকর করার ক্ষেত্রে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার আগ্রহ ও দিক নির্দেশনা প্রদানকে আমি কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করছি আমি বিশ্বাস করি পরিবেশ বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি এ মন্ত্রণালয় ও অধীনস্থ সংস্থা অধিদপ্তরের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ সহ এগুলোর কার্যক্রমে গতিশীলতা আনয়নে কার্যকর ও বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হচ্ছে এ ধারা অব্যাহত রাখতে পরিবেশ বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মাননীয় উপমন্ত্রী ও সচিব অত্র কমিটির প্রস্তাব ও সুপারিশসমূহ যথাযথ বাস্তবায়নে পদক্ষেপ গ্রহণ করবে বলে আমি আশা করি কার্যপ্রণালী বিধি দুশো এগারো এক উপবিধি অনুযায়ী আমি সভাপতি হিসাবে স্থায়ী কমিটির পক্ষে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের পরিবেশ বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির প্রথম রিপোর্ট মহান সংসদে পেশ করছি ধন্যবাদ মানি স্পিকার ধন্যবাদ মাননীয় সভাপতি প্রতিবেদনটি সংসদে উপস্থাপিত হল মাননীয় সদস্যবৃন্দ দিনের কার্যসূচি অনুযায়ী এখন স্থায়ী কমিটির বিল সম্পর্কিত রিপোর্ট উপস্থাপন আমি এখন স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির মাননীয় সভাপতি জনাব খন্দকার মোশারফ হোসেন ফরিদপুর তিনের পক্ষে মাননীয় বিরোধী দলীয় চিফ হুইপ মোহাম্মদ মশিউর রহমান রাঙা রংপুর এক উক্ত কমিটির সদস্যকে কার্যপ্রণালী বিধির দুইশো এগারো বিধির এক উপবিধি অনুযায়ী জেলা পরিষদ সংশোধন বিল দুই সম্পর্কে স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির রিপোর্ট উপস্থাপনের আহ্বান জানাচ্ছি আপনাকে ধন্যবাদ মাননীয় স্পিকার স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মাননীয় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় না থাকায় আমি উক্ত কমিটির সভাপতি মহোদয় উপস্থিত না থাকায় আমি উক্ত কমিটির সদস্য আমি রিপোর্টটি উপস্থাপন করছি মাননীয় স্পিকার জেলা পরিষদ সংশোধনী বিল দুই হাজার বাইশ পরিবীক্ষণ সংক্রান্ত স্থানীয় সরকার পল্লীন সময় মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির রিপোর্ট জাতীয় সংসদের তেইশ এক দুই হাজার বাইশ খ্রিস্টাব্দ তারিখের বৈঠকে উত্থাপিত জেলা পরিষদ সংশোধন বিল দুই হাজার বাইশ জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী বিধির দুইশো ছেচল্লিশ বিধি অনুসারে 
পরীক্ষাপূর্বক সংসদের রিপোর্ট প্রদানের জন্য সংসদ কর্তৃক স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটিতে প্রেরণের প্রেরণ করা হয় মানে স্পিকার 2 জেলা পরিষদ সংশোধন বিল 2022 কাজবর্ণের বিদের 21 বিধি অনুযায়ী মহান সংসদে উপস্থাপন উপস্থাপন করছি পক্ষে আমি মশির রহমান রাঙ্গা উপস্থাপন করছি মানে স্পিকার মানে স্পিকার তিন কমিটির 26 1 2022 খ্রিস্টাব্দ তারিখে বৈঠকে মিলিত হয়ে বিলটি পুঙ্খানো পুঙ্খানো রূপে পরীক্ষা করে বৈঠক উপস্থিত থেকে কমিটির যে সকল মাননীয় সংসদ সদস্য বিলটি পরীক্ষা সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে রেখেছেন তার তারা হলেন সর্ব জনাব মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম 257 কুমিল্লা 9 স্বপন ভট্টাচার্য 89 যশোর 5 আমি মোহাম্মদ মশির রহমান রাঙ্গা 19 রংপুর 1 শেখ আপিল উদ্দিন 85 যশোর 1 এবং মোহাম্মদ সাহেব আলম 120 বরিশাল 2 মানুষ থেকে 4 বৈঠকে অবস্থিত থেকে কমিটির রিপোর্ট প্রণয়ন সহায়তা করার জন্য স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির माननीय সদস্যবৃন্দকে আমি আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি এছাড়া স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন সমবায় মন্ত্রণালয় আইন বিচার ও সংসদ বিধায়ক মন্ত্রণালয় এবং স্থানীয় সংসদ সচিবালয়ের যে সকল কর্মচারী বিলটি পরীক্ষার কাজে কমিটিকে সহায়তা প্রদান করেছেন এ কমিটির পক্ষ থেকে আমি তাদেরকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি মাননীয় স্পিকার কমিটি অত্যন্ত প্রাণবন্ত আন্তরিক পরিবেশে বিলটির বিভিন্ন খুঁটিনাটি দিক নির্দেশনা করে এবং কমিটির জেলা পরিষদ সংশোধন বিল 2022 কমিটি কর্তৃক সংশোধিত আকারে মহান সংসদে পাস করার জন্য সর্বসম্মতভাবে সুপারিশ করেছেন আমি সভাপতি খন্দকার মোশারফ হোসেনের পক্ষে মোহাম্মদ মশিউর রহমান রাঙ্গা রিপোর্টটি উত্থাপন করলাম মানে স্পিকার ধন্যবাদ মাননীয় বিরোধী দলীয় চিফ হুইপ জনাব মোহাম্মদ মশিউর রহমান রাঙ্গা রিপোর্টটি সংসদে উপস্থাপিত হলো আমি এখন স্থানীয় সরকার পরিষদ উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির মাননীয় সভাপতি জনাব খন্দকার মোশারফ হোসেন ফরিদপুর তিনের পক্ষে মাননীয় বিরোধী দলীয় চিফ হুইপ জনাব মোহাম্মদ বশির রহমান রাঙ্গা রংপুর এক উক্ত কমিটির সদস্যকে কার্যপ্রণালী বিধি 211 বিধির এক উপবিধি অনুযায়ী স্থানীয় সরকার পৌরসভা সংশোধন বিল 2022 সম্পর্কে স্থানীয় সরকার পরিষদ ও সমবায় মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির রিপোর্ট উপস্থাপনের আহ্বান জানাচ্ছি মনিস্পিকার স্থানীয় সরকার পৌরসভা সংশোধন বিল 2022 পরিকল্পনা সংক্রান্ত স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির রিপোর্ট মনিস্পিকার माननीय সভাপতি খন্দকার মোশারফ হোসেন সভাপতি স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি আমি ওনার পক্ষে মশিউর রহমান রাঙ্গা সদস্য আমি উত্থাপন করছি মানে স্পিকার জাতীয় সংসদের 23 1 2022 খ্রিস্টাব্দের তারিখে বৈঠকে উত্থাপিত স্থানীয় সরকার পৌরসভা সংশোধন বিল 2022 স্থানীয় সংসদের কার্যপ্রণালী বিধির 246 বিধি অনুসারে পরীক্ষাপূর্বক সংসদের রিপোর্ট প্রদানের জন্য সংসদ কর্তৃক স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়নের সময় মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটিতে প্রেরণ করা হয় 2 স্থানীয় সরকার পৌরসভা সংশোধনী বিল 2022 পরীক্ষাকরণ সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির রিপোর্ট কমিটির সভাপতি হিসেবে খন্দকার মোশারফ হোসেনের পরিবর্তে আমি মশিউর রহমান রাঙ্গা 211 বিধি অনুযায়ী মহান সংসদে উত্থাপন করছি মাননীয় স্পিকার 3 কমিটির 26 1 2022 খ্রিস্টাব্দ তারিখে বৈঠকে মিলিত হয়ে বিলটি পুঙ্খানো পুঙ্খানো রূপে পরীক্ষা করে বৈঠকে উপস্থিত থেকে কমিটির যে সকল माननीय সদস্য বিলটি পরীক্ষায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন অবদান রেখেছেন তারা হলেন 
সর্বজনা মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম দুইশো সাতান্ন কুমিল্লা নয় স্বপন ভট্টাচার্য ঊনআশি যশোর পাঁচ মোহাম্মদ মশির রহমান রাঙা আমি উনিশ দুই হাজার এক শেখ আপিল উদ্দিন পঁচাশি যশোর এক এবং মোহাম্মদ শাহা শাহে আলম একশো বিশ বরিশাল দুই বৈঠকে উপস্থিত থেকে কমিটির রিপোর্ট প্রণয়নে সহায়তা করার জন্য স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন সমবায় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির মাননীয় সদস্যবিন্দুকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি এছাড়া স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন সমবায় মন্ত্রণালয় আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং স্থানীয় সংসদ সচিবালয় যে সকল কর্মচারী বিলটি পরীক্ষার কাজে কমিটিকে সহায়তা প্রদান করেছেন এ কমিটির পক্ষ থেকে আমি তাদেরকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ স্পিকার বিলটি অত্যন্ত প্রাণবন্ত ও আন্তরিক পরিবেশে বিলটির বিভিন্ন খুঁটিনাটি দিক পরীক্ষা করে স্থানীয় কমিটি স্থানীয় সরকার পৌরসভা সংশোধনী বিল দুই কমিটি কর্তৃক সংশোধিত আকারে পাশ করার জন্য সর্বসম্মত সম্মতভাবে সুপারিশ করেছেন খন্দকার মোশারফ হোসেনের পক্ষে আমি মোহাম্মদ মশিউর রহমান রাঙা স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন সমবায় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সদস্য উত্থাপন করলাম মান স্পিকার মান স্পিকার আপনাকে ধন্যবাদ ধন্যবাদ মাননীয় বিরোধী দলীয় চিফ হুইপ রিপোর্টটি সংসদে উপস্থাপিত হল মাননীয় সদস্যবৃন্দ দিনের কার্যসূচি অনুযায়ী এখন আইন প্রণয়ন কার্যাবলী আমি এখন মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ডাক্তার দীপুমণিকে স্থায়ী কমিটি কর্তৃক সুপারিশকৃত আকারে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় পিরোজপুর বিল দুই হাজার বাইশ অবিলম্বে বিবেচনার প্রস্তাব উত্থাপনের আহ্বান জানাচ্ছি ধন্যবাদ মাননীয় স্পিকার আমি ডাক্তার দীপুমণি শিক্ষামন্ত্রী প্রস্তাব করছি যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় পিরোজপুর স্থাপনকল্পে আনীত বিলটি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় পিরোজপুর বিল দু স্থায়ী কমিটি কর্তৃক সুপারিশকৃত আকারে অবিলম্বে বিবেচনার জন্য গ্রহণ করা হোক মাননীয় স্পিকার আপনাকে ধন্যবাদ ধন্যবাদ মাননীয় মন্ত্রী মাননীয় সদস্যবৃন্দ বিলটির উপর জনমত যাচাইয়ের প্রস্তাব দিয়েছেন মাননীয় সদস্য জেনা ফখরুল ইমাম ময়মনসিংহ হাট পীর ফজুর রহমান সুনামগঞ্জ চার জেনা মোহাম্মদ মুজিবুল হক কিশোরগঞ্জ তিন বেগম রশনা রামান্নান মহিলা আসন সাতচল্লিশ জেনা মোহাম্মদ রস্তুম আলী ফরাজি পিরোজপুর তিন জেনাব শামীম হায়দার পাটওয়ারি গাইবান্ধা এক জেনাব মোহাম্মদ হারুনুর রশিদ চাঁপাই নবাবগঞ্জ তিন বেগম রুমিন ফরহানা মহিলা আসন পঞ্চাশ জেনাব মোহাম্মদ মোশরফ হোসেন বগুড়া চার এবং জেনাব মোহাম্মদ রেজাউল করিম বাবলু বগুড়া সাত এই বিলটি বাছাই কমিটিতে প্রেরণের প্রস্তাব দিয়েছেন মাননীয় সদস্য জেনাব ফখরুল ইমাম ময়মনসিংহ আট পীর ফজুর রহমান সুনামগঞ্জ চার জেনাব মোহাম্মদ মুজিবুল হক কিশোরগঞ্জ তিন বেগম রহসনা রামান্নান মহিলা আসন সাতচল্লিশ জেনাব মোহাম্মদ রস্তম আলী ফরাজি পিরোজপুর তিন জেনাব শামীম হায়দার পাটওয়ারি গাইবান্ধা এক জেনাব মোহাম্মদ হারুনুর রশিদ চাঁপাই নবাবগঞ্জ তিন বেগম রুমিন ফরহানা মহিলা আসন পঞ্চাশ জেনাব মোহাম্মদ মোশারফ হুসেন বগুড়া চার এবং জেনাব মোহাম্মদ রেজাউল করিম বাবলু বগুড়া সাত জনমত যাচাইয়ের প্রস্তাব বাছাই কমিটিতে প্রেরণ সম্পর্কিত প্রস্তাব এবং বিলটির সাধারণ নীতি সম্পর্কিত আলোচনা একই সাথে অনুষ্ঠিত হবে আমি এখন নোটিশ দাতা মাননীয় সদস্যগণকে তাদের প্রস্তাবের পক্ষে দুই মিনিট করে বক্তব্য রাখার আহ্বান জানাচ্ছি মাননীয় সদস্য জেনাব ফখরুল ইমাম ময়মনসিংহ আট ধন্যবাদ মাননীয় স্পিকার আমরা প্রায় এই সংসদে এই বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের বিল উত্থাপন করতে দেখি উত্থাপন করতে করতে এই পর্যন্ত একশো সাতান্নটা ইউনিভার্সিটির বিল উত্থাপিত হয়েছে এখানে বিভিন্ন সময়ে আমরা বিভিন্ন পরামর্শ দিয়েছি আমি জানি না পরামর্শ কতগুলো কাজে লেগেছে আমার মনে হয় যে বিশ্ববিদ্যালয় যখন আপনি আইনটা করবেন একটা কমন আইন করা উচিত প্রত্যেকটা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্যে তাহলে বিশ্ববিদ্যালয়ের মান এবং পড়াশোনার যে এইটা থাকবে সেটা আমরা চলমান থাকবে এবং একই রকম আইন সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকবে বলে থাকলে অনেক উপকার হবে আমাদের গুলো এইমাত্র আমি একটা বই পেলাম সাতচল্লিশতম বার্ষিক প্রতিবেদন মাননীয় স্পিকার বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন এখানে বিশটা ওরা 
कमिशन सुपारिश कर माननीय स्पीकार नीतर ऊपर आनी बोलते चाहिए दुई मिनिटे एक दिल भलो है अभी खाली हेडिंग पड़ब ये बीजटार संगे हमें सम्पूर्ण भाव एकमत ये बीजा कमिशन सुपारिश कंतु सरकार एकमत कम जानी ना कारण ये बीजटार मध्य एक नहीं तरह मध्य प्रथम ही आधीनतार पंचाश बचर पथ परिक्रमाय देश में उच्च शिक्षार क्रमबर्धमान चाहिदार ओपर गुरुत्व आरोप कर बर्तमान सरकार देशे प्रति जिले सरकारी बेसरकार प्रजेक्ट विश्वविद्यालय प्रतिष्ठान हे फले बर्तमान देशे पब्लिक और बेसरकार विश्वविद्यालय संख्या एकश सतान्न उन्नति कहे आर्थिक अवकाठाम सूझ सुविधा बृद्धिसह कमिशन के आईनगत भावे अधिकार और कार्यकर शक्तिशाली करा जरूरी ये सब समय बी तरह सेकेंड पॉइंट हो नैशनल रिसार्च काउन्सिल करते हैं एक सब समय बी तीन नम्बर वाला जगूला बैश्विक रैंकिंग रैंकिंग कथा उठले ही इटार को जवाब दीना बैश्विक रैंकिंग पिछले इसी लक्ष्य सुपारिश कर स्पीकार से ही सुपारिशे अवघटित कमना आउटकम बेज कारिकुलम प्रणयन कराते सम्बन्धे को सुनी ना छय नम्बर हे सफ्टवेर मान देश के प्रति विश्वविद्यालय इंटीग्रेट इन इूनिवार्सिटी इनफरमेशन मैनेजमेंट प्लैटफर्म तैरि करते हैं एंटारप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सफ्टवेर इआरपी सफ्टवेर एखी सत नम्बर पब्लिक विश्वविद्यालय सरकार आर्थिक विधि विधान अनुसरण करा जरूरी इच्छा मत आईने व्याख्या दिए आर्थिक सुविधा ग्रहण करार को सूझ नाई जेटा हे एटार बंदे को पायतारा देखिना समन्वित तो आर्थिक नीतिमेला मानुअल जेटा से देखिना आठ नम्बर जो स्ट्रेटेजिकल प्लान अफ हायर एजुकेशन बांगलेश एकम्र पॉन्ट एट सेभेन एरा उच्च शिक्षा खाते सरकार बरद्द जतियों बजेटर पॉन्ट एट शतांश जा विचार ही अप्रतुल जो विचार ता अप्रतुल सूतरा एखे बाड़ाते हैं ये बाड़ानों को पदक्षेप देखी ना नय नम्बर एखे उच्चतर मान बृद्धि समुन्नत रखार क्षेत्र एखे अभिन्न नीतिमेलार जो अभिन्न नीतिमालार क्षेत्र वित्तित हवा उचित ये हाँ एक एक विश्वविद्यालय एक एक नीतिमला हे दस नम्बर बेसरकारी विद्यालय समय जवाबदिहिता निश्चित करते हैं बेसरकारी विश्वविद्यालय आईन दुई हज़ार दस जथेष नय दुई हज़ार चौदह साले एक आईन कर विदेशी विश्वविद्यालयगुल एखे कैम्पास तैरि करते पर किन्तु दुई हजार बेसरकारी विश्वविद्यालय दुई हजार दस आईने संगे से सांघर्षिक एखे एन अस्तित्वहीन विदेशी विश्वविद्यालय शाखा धन्यवाद माननीय सदस्य माननीय सदस्य पीर फजल रहमान सुरामगंज चार दुई मिनिट माननीय स्पीकार आना के धन्यवाद माननीय स्पीकार पिरोजपुर बंगबंधु शेख मुजिब रहमान विज्ञान प्रजुक्ति विश्वविद्यालय बिल माननीय शिक्षामंत्री संसदे नहीं आसान उना के धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री देश के प्रत्येक जिले एक विश्वविद्यालय स्थापन करुखजनक हल माननीय स्पीकार हमारे सूनमगंज विज्ञान प्रजुक्ति विश्वविद्यालय बिल आप एक बचर आगे ये संसदे पास करिए एक बचर आगे बिलटी पास हार पर एन पर्त सूनमगंज विज्ञान प्रजुक्ति विश्वविद्यालय को धरण कार्यक्रम आर ग्रहण कर बिलटी जख संसदे पास है से ही समय अन्न्य जेलार जे समस्त विश्वविद्यालय आईन पास होने वाइस चान्सलर नियोग देा हो पीडी नियोग देा हो भूमि अधिग्रहण कर सूनमगंज विज्ञान प्रजुक्ति विश्वविद्यालय बिल पास छाड़ा एक बचरे को अग्रगति नहीं हमें माननीय शिक्षामंत्री का बनय जानते चाहिए जहाँ सूनमगंज विज्ञान प्रजुक्ति विश्वविद्यालय कोरोधरण परवर्ती कार्यक्रम उनार समय ग्रहण करबें कि ना और एक विषय माननीय स्पीकार माननीय संसद सदस्य विभिन्न एमपिओभुक्त शिक्षा प्रतिष्ठान सभापति छे माननीय संसद सदस्य के एमपिओभुक्त शिक्षा प्रतिष्ठान सभापति बद दिए देा है दुई बचर थ माननीय शिक्षामंत्री जेटर बिुदे उच्च आदालते आपील 
এত এত মামলার আপিল নিষ্পত্তি হয় কিন্তু সংসদ সদস্যরা এমপিওভুক্ত কলেজগুলোতে সভাপতি পদের সেই আপিল এখন পর্যন্ত এটি কেন সমাধান হয় না আমরা এটি জানি না মাননীয় স্পিকার তাহলে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী একটা ঘোষণা দিতে পারেন যে আমরা এই মামলা চালাব ধন্যবাদ মাননীয় সদস্য মাননীয় সদস্য জনাব মোহাম্মদ মুজিবুল হক কিশোরগঞ্জ তিন স্পিকার আপনাকে ধন্যবাদ মানে স্পিকার আমাদের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী মহোদয় অনেক গুণের অধিকারী ডাক্তার লয়ার এবং একজন ভালো তার্কিক সুন্দর সুন্দর কথা বলেন এবং মন্ত্রণালয়ে তিনি ভালোভাবেই চালাচ্ছেন আমাদের মনে হয় তারপরেও মানে স্পিকার অনেক সময় সরকার আমরা বিরোধী দল আমাদের কাছ থেকে তার সুনাম শুনতে চান কেন সরকারের দুর্বল দিকগুলি তো বিরোধী দল তুলে ধরবে এটি তো বিরোধী দল দায়িত্ব আর সরকারের গুণগান করার জন্য পৌনে তিনশো সংসদ আছেন ওনারা বলবেন মানে স্পিকার আমরা একটা কিছুজন বলি তখন দেখা যায় অনেকেই সরকারি দলের মন্ত্রী বা যারা আছেন ওই হিটলারের যে সম্প্রচার মন্ত্রী গোয়েবসের মতো ওনারা মানে এমন সব কথা বলেন যেগুলি কথার কোনো বৃত্তি নাই মানে স্পিকার আমি আপনার মাধ্যমে আমাকে একটা মিনিট সময় দেবেন আমি আপনার মাধ্যমে মানে শিক্ষামন্ত্রীকে বলবো মানে শিক্ষামন্ত্রী মহোদয় আসলে এই সরকার আমলে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে অবকাঠামো খুব সুন্দর হচ্ছে বিউটিফুল কোনো সন্দেহ নেই বাট শিক্ষা ব্যবস্থাটা বর্তমান যে ব্যবস্থা সেটা একটা কর্মবিমুখ শিক্ষা ব্যবস্থা এই শিক্ষা ব্যবস্থাকে কর্মমুখী কিভাবে করা যায় আমাদের সকলকে নিয়ে একটা চিন্তা ভাবনা করতে পারেন কি না কারণ যে শিক্ষা ব্যবস্থা আই এ বি এ অনার্স মাস্টার্স পাস করে আট হাজার টাকা বেতনের চাকরি পাওয়া যায় না ঘরে বসে থাকতে হয় সেই শিক্ষা ব্যবস্থাটাকে আমাদের চেঞ্জ করা পরিবর্তন করে কর্ম পাওয়া যাবে এরকম শিক্ষা ব্যবস্থাতে যাওয়া যায় কিনা এই বিষয়টা একটু আমাদের মনে হয় দেখা দরকার আর একটা বিষয় হলো মানে স্পিকার মানে শিক্ষামন্ত্রীর মধ্যে থেকে বলবো যে আপনিও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়েছি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর পদটা এত একটা সম্মানী পদ যে আমরা সবাই বিসি শুনলে মাথাটা নয়তাম আর এখন বিসি কথা মনে হইলে বলে যে এই শালাকে চাকরি দেয় অবৈধভাবে এই শালিকে চাকরি দেয় বাতিলাকে চাকরি দেয় লক্ষ লক্ষ টাকা ঘুষ দেয় বিশ্ববিদ্যালয়ে যায় না মানে এখন বিসি শব্দ শুনলেই মানুষের মধ্যে একটা ঘৃণার ভাব আসে আমি আপনার মাধ্যমে শিক্ষামন্ত্রীর মধ্যে বলবো যে এই বিসি নিয়োগটা দলীয় শুধুমাত্র দলীয় দৃষ্টিকোণ থেকে না দেখে মানে একাডেমিকে যার ভালো জ্ঞান যিনি ভালো শিক্ষক যার সুনাম আছে যিনি দুর্নীতির সঙ্গে আপুসহীন ওই সমস্ত মানুষ আছে এখনো অনেকে তারা সুযোগ পায় না যারা শিক্ষামন্ত্রী মহোদয় সরকারের কাছে আসে তদবির করে রিকোয়েস্ট করে অমুক মানে দিও আনে এদেরকে আপনারা বিবেচনা দয়া করে করবেন না যেহেতু শিক্ষাটা গুরুত্বপূর্ণ বিশ্ববিদ্যালয় লেভেলে এই যে বিশ্ববিদ্যালয় আপনি দেখেন ওই ইয়ে এই বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় তারপরে আপনার এই ইয়ে গোপালগঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয় এমন সব তারপরে আপনার রাজশাহী বিশ্ব শিক্ষার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় করা এটা আমরা ভালো একটি পদক্ষেপ মনে করি আর তবে সমস্যা যে নাই তা না অবশ্যই আছে আমাদের উচ্চ শিক্ষা কেন করি জ্ঞান অর্জনের জন্য আর এই যেহেতু বিজ্ঞান প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এখানে তো বিশেষ জ্ঞান অর্জন করতে হবে তা আমি আমরা যেটা মনে করি যে বাংলাদেশের আগে যখন এটা ব্রিটিশ শাসিত একটা অঞ্চল ছিল তখন ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি ছিল মাদ্রাসে ছিল বিভিন্ন জায়গায় ছিল পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় উনিশশো একুশ সালে হয় তো ছয়টি বিশ্ববিদ্যালয়ে যদি স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশ শুরু হয়েছে আজকের সেটা অনেক 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 পরিধি বেড়ে গেছে কিন্তু গুণগত মান কি বেড়েছে অনেক শিক্ষামন্ত্রীকে আমি জিজ্ঞাস করতে চাই যে আপনি আপনার যে ইউনিভার্সিটি গ্রান্ড কমিশন আছে তাদের মাধ্যমে একটা সমীক্ষা বের করেন যে শিক্ষার গুণগত মান কতটুকু বৃদ্ধি পেয়েছে আসলে পায়নি এই না পাওয়ার কারণটা কি মানে স্পিকার আর এখানে যেহেতু সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয় হয় না 
এটা হলো টেক সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি বিশ্ববিদ্যালয় এই বিশ্ববিদ্যালয় যেহেতু মানে আরও বেশি গুরুত্ব বহন করে কারণ আজকের যুগ বিশ্বায়নের যুগে বিশ্বায়নের যুগে যারা যেখানে বিজ্ঞান টেকনোলজি বাদ দিয়া কেউ এগিয়ে যেতে পারবে না পৃথিবীর সেই সমস্ত দেশ উন্নত হয়েছে যারা জ্ঞানে বড় আর জ্ঞানের ভিতরে কোন জ্ঞান বিশেষ জ্ঞান তার মানে সায়েন্সের জ্ঞান টেকনোলজির জ্ঞান সেই জ্ঞান অর্জন তো করাতে হবে সেখানে আমাদের এখানে গবেষণা নেই আজকের এখানে আসার পূর্বে পূর্বে একটি পত্রিকা পড়তেছিলাম তখন দেখলাম যে জ্ঞানে কত পিছিয়ে গবেষণায় কত পিছিয়ে বাংলাদেশ বাংলাদেশ একেবারে অনেক নিচে তো এই নিচে থাকার কারণটা কি তার মানে আমাদের ছাত্ররা যারা পড়বে ওখানে তারা উৎসাহ পায় না শিক্ষকরা উৎসাহ পায় না এবং আমাদের তদারকি ভালো নেই এবং সরকারের ইনসেন্টিভ আরও বেশি দরকার আজকের একজন সরকারি কর্মকর্তা যদি কোনো ধরনের ফেলোশিপ নিয়ে পোস্ট গ্রাজুয়েশন করতে চায় তাহলে দেখা যাবে অনেক বেশি টাকা পাবে অনেক সুযোগ পাবে অনেক মানে কদর পায় আর যদি সেখানে অনেক বাধা অনেক সীমিত আগ পরিসরে তাদের সুযোগ দেওয়া হয় তা আমি মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীকে বলবো যে আপনি দুইটা আপনি একদিকে নিজেও একজন মানে প্রফেশনাল তারপর আবার আপনি শিক্ষামন্ত্রী আপনি এটার একটা গুণগত পরিবর্তন করার চেষ্টা করেন এই গুণগত মান যদি পরিবর্তন না হয় আমাদের এই শিক্ষা ব্যবস্থার যদি এমন পরিবর্তন না হয় তাহলে এগুলো নামে যেন না হয় আর আমি সবশেষে আবারও বলছি যে আপনি যেহেতু পিরিসপুরে আমার এই নির্বাচনী এলাকা এই মানে জেলা এতে এখানে আমরা দীর্ঘদিন ধরে প্রত্যাশা করেছিলাম বিভিন্ন দেশে যেহেতু বিশ্ববিদ্যালয় হয় মানে প্রধানমন্ত্রী আমাদের এখানে একটা বিশ্ববিদ্যালয় করবেন বিজ্ঞান প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় সেটা করেছে সেই জন্য আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানাই তবে এটা যেন সুনামগঞ্জের মতো অবস্থা না হয় এটা যেন চাঁদপুরের মতো অবস্থা হয় করবেন চালু করবেন সেটা পারবেন কিনা মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী আপনি ডাক্তার আমিও ডাক্তার বেসিক্যালি আমাদের এটাই পেশা আজকের আপনি শিক্ষামন্ত্রী আমি বিরোধী দলের এমপি আপনার কাছে আমি এইটার কার্যকারিতা এবং এফেক্টিভটা ডাকতে চাই ধন্যবাদ মাননীয় সদস্য মাননীয় সদস্য জনাব শামীম হায়দার পাটওয়ারি গাইবান্ধা এক অনুপস্থিত মাননীয় সদস্য জনাব মোহাম্মদ হারুনুর রশিদ চাঁপাইনবাবগঞ্জ তিন দুই মিনিট মাননীয় স্পিকার আপনাকে ধন্যবাদ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মজিবুর রহমান বিজ্ঞান প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় পিরোজপুর দু হাজার বাইশ মহান সংসদে আমাদের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী উত্থাপন করেছেন মাননীয় স্পিকার আমরা প্রতিনিয়ত সংসদ চলাকালীন সময় বিভিন্ন বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করি আপনার মাধ্যমে কিন্তু খুব হতাশ বিলের উপর আলোচনা কি করবো মানুষ স্পিকার কালকে আপনি অনির্ধারিত আলোচনায় আমরা চারজন গতকালকে কথা বলেছিলাম আমাদের সিনিয়র সদস্য জনা রাশিদ খান মেনন আমি জনা মজিবুল হক চন্ন রমিন ফারান আপনার পরবর্তীতে মাননীয় মন্ত্রী তথ্যমন্ত্রী আমরা কিন্তু কোনো অপ্রসঙ্গিক কথা বলিনি বাংলাদেশের সমসাময়িক যে সমস্ত বার্নিং ইস্যুগুলো নিয়ে কথা বলেছি উনি যে উত্তরগুলো দিলেন মাননীয় স্পিকার আমরা কি বলবো মাননীয় স্পিকার আমি যখন বিমানবন্দরে বিমানের সমস্যার কথা বলি বিমানমন্ত্রী বলে বিএনপির সময় বিমান দেন পানি পড়তো তা আমরা কি বলবো মাননীয় স্পিকার এই সংসদ বলেন এই বিল নিয়ে আলোচনা হচ্ছে আজকে বিশ্ববিদ্যালয়ের এখানে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করছি কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় অবস্থা কি মাননীয় আপনার মাধ্যমে শিক্ষামন্ত্রীকে বলতে চাই বিশ্ববিদ্যালয় ভিসিরা যখন বিদায় নিচ্ছে পুলিশ প্রহরায় তাদেরকে যেতে হচ্ছে এই কিছুদিন আগে আমার রাজশাহীতে রুয়েটের যে কলঙ্কজনক যে তথ্যগুলো আজকে পত্রপত্রিকা আসছে মানুষ স্পিকার ভালো লাগে না এগুলো কথা বললে মাননীয় মন্ত্রীরা যে রিয়াক্ট করছেন এটা মাননীয় স্পিকার আমরা প্রত্যাশা করি না আমরা আমরা মনে করি যে আমরা যে বিষয়গুলো দৃষ্টিতে নিয়ে আসছি এগুলো তো সমাজের সংকট সমাজের সমস্যা এই জায়গাগুলোর প্রতি আপনারা অ্যাটেনশন দেন দৃষ্টি দেন এবং এগুলো আমরা এগুলো সরকারকে বিব্রত করা বা সমালোচনা করার জন্য বলছি না এখানে মাননীয় কৃষি মন্ত্রী আছেন বাংলাদেশে বর্তমানে আপনার যে বড় মরশুমে বিপুল পরিমাণ ধানের দাম একটু ভালো পাওয়ার পারে কৃষকরা বিপুল পরিমাণ আবাদ করেছে কিন্তু আপনি উত্তরাঞ্চলে খবর নেন রাজশাহী রংপুর বিভাগে আজ পটাস সারের অভাব ইউরিয়া সারের অভাব তো এগুলো আপনার বলতে গেলে বলবেন যেটা বিএনপির সময় কৃষক মেরে ফেলে দিয়েছিলেন এই সমস্ত কথা মানে আমি আপনার দায়িত্ব নিয়ে বলছি চাঁপাইনবাবগঞ্জ রাজশাহীতে সারের সংকট রয়েছে কোনো ডিলারের কাছে সার নাই এক মিনিট মানে স্পিকার আমি যে কারণে আপনি বিলের উপর যে কথাটি বলতে চাই যে এই এই বাংলাদেশে আমরা শিক্ষার গুণগত মান কি পড়িব আপনি মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী আপনি বলেছিলেন আমি আজ থেকে প্রায় তিন বছর আগে বলেছিলাম যে আমাদের কারিগরি শিক্ষায় সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া দরকার বিজ্ঞান প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় করছেন এই গত তিন বছরে কারিগরি শিক্ষার উপর একটি স্ট্যান্ড দেন এবং এই যে পলিটেকনিকগুলোকে শক্তিশালী করার প্রকল্প ছিল তিন বছরে কোনো অগ্রগতি নাই জিরো পারসেন্ট অগ্রগতি নাই তাহলে মাননীয় স্পিকার আমরা একটা সময় অতিক্রম করে যাচ্ছি কিন্তু শিক্ষাক্ষেত্রে আমাদের অর্জন কি শিক্ষা কালকে আমি বললাম জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্
আপনি তদন্ত করে দেখেন যে সিল সঠিক কিনা বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে চলতে পারে না মানুষ স্পিকার বিশ্ববিদ্যালয়ে যা ইচ্ছা তাই কর্মকাণ্ড চালাতে পারে না বিশ্ববিদ্যালয়ে কী জন্য ভিসি নিয়োগ দিচ্ছেন বিশ্ববিদ্যালয়ে কী জন্য আপনার এই সমস্ত কর্মকর্তারা নিয়োগ দিচ্ছেন এগুলো কথা বললে মানুষ স্পিকার আমাদেরকে যে ধরনের উত্তর আপনারা সরকারি দলের জায়গা থেকে আমরা প্রত্যাশা করি না মানুষ স্পিকার আমরা মনে করি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে বাংলাদেশের শিক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ আপনি নিয়ে আসার চেষ্টা করেন এবং প্রকৃত শিক্ষাবিদদেরকে আপনার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য উপাচার্য প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডে নিয়োগ দেন মানুষ স্পিকার আপনাকে ধন্যবাদ ধন্যবাদ মাননীয় সদস্য মাননীয় সদস্য বেগম রুমিন ফারহানা মহিলা আসন পঞ্চাশ দুই মিনিট মানুষ স্পিকার আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ মানুষ স্পিকার পার্লামেন্ট সেশন মানে এখন একটার পর একটা বিশ্ববিদ্যালয় বিল আসা এই করতে করতে একশো সাতান্নটা বিল আমরা এই সংসদ থেকে পাশ করে ফেলেছি কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের আইনের সংখ্যার সাথে যদি আমরা বেকারত্বের হার তুলনা করি তাহলে আর বুঝতে বাকি থাকে না যে কাগজে কলমে শিক্ষার হার বাড়ছে ঠিকই কিন্তু কর্মসংস্থান তৈরিতে সেটা ন্যূনতম কোনো ভূমিকা রাখতে পারছে না রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান বিআইডিএস এর দু সালে করা এক গবেষণা বলছে এই দেশে যে যত বেশি শিক্ষিত তার বেকার থাকার সম্ভাবনা তত বেশি সবচেয়ে বেশি বেকার স্নাতক ডিগ্রিধারীদের মধ্যে সাঁত্রিশ শতাংশ আর স্নাতকোত্তর ডিগ্রি নিয়ে চৌত্রিশ শতাংশের বেশি বেকার এসএসসি এবং এইচএসসি পাশ করা তরুণ তরুণীদের মধ্যে বেকারত্বের হার যথাক্রমে সাতাশ এবং আঠাশ শতাংশ একই প্রশংসার আরেকটি জরিপে উঠে এসছে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় অধিভুক্ত কলেজগুলো থেকে পাশ করা শিক্ষার্থীদের ছেষট্টি শতাংশ অর্থাৎ দুই তৃতীয়াংশই বেকার থাকছে একুশ শতাংশ শিক্ষার্থী স্নাতক বা স্নাতকোত্তর শেষ করে চাকরি পান সাত শতাংশ শিক্ষার্থী এখনও অন্য কোনো বিষয়ে স্নাতকোত্তর বা কারিগরি শিক্ষা গ্রহণ করছেন কিংবা প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন তিন শতাংশ স্ব উদ্যোগে কিছু করবার চেষ্টা করছেন আরেক রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো বিবিএস এর সর্বশেষ শ্রমশক্তি জরিপে দেখা গেছে দেশে শিক্ষিত মানুষের মধ্যে বেকারের হার বেশি সাতচল্লিশ শতাংশ শিক্ষিতই বেকার থাকছে আরেকটি বিষয় এখানে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মাননীয় স্পিকার আমাদের চাকরিরত মানুষের মধ্যে খুব বড় একটা অংশ আন্ডার এমপ্লয়েড অর্থাৎ তারা তাদের যোগ্যতার তুলনায় নিচু পদে এবং নিচু পারিশ্রমিকে কাজ করছেন দেশের শিক্ষিত বেকার তরুণরা ছুটছে বিসিএসের দিকে অথচ সর্বশেষ বিসিএসএ যখন পৌনে পাঁচ লক্ষ পরীক্ষার্থী অংশগ্রহণ করছে তখন শূন্য পদের সংখ্যা মাত্র দুই সরকারি চাকরি লোভনীয় কোনো সন্দেহ নাই এই চাকরিতে নিশ্চয়তা আছে ভালো বেতন আছে অবসরের পর পেনশন আছে চাইলে আছে অবৈধ পথে অকল্পনীয় পরিমাণ উপার্জনের রাস্তা আছে ক্ষমতার দোরদণ্ড প্রতাপ এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সাংবিধানিক কিন্তু দেড় দুই দশক আগেও বিসিএস নিয়ে এরকম উন্মাদনা ছিল না কারণ শিক্ষিত তরুণদের জন্য নিশ্চিতভাবেই ভালো চাকরির সুযোগ এখনকার তুলনায় অনেক বেশি ছিল অর্গানাইজেশন ফর ইকোনমিক কোঅপারেশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট ওইসিডি হচ্ছে আটত্রিশটি উন্নত দেশের সংগঠন যারা গণতন্ত্র ও বাজার অর্থনীতিতে বিশ্বাসী এরা শুধু উচ্চ আয়ের দেশই নয় জাতিসংঘের মানবসূচক উন্নয়নেও এই দেশগুলো অত্যন্ত উচ্চ স্কোরের অধিকারী তাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ একটা অংশ জুড়ে আছে সরাসরি কর্মমুখী শিক্ষা বা প্রশিক্ষণ ভোকেশনাল এডুকেশন অ্যান্ড ট্রেনিং ভিইটি এইসব দেশের সেকেন্ডারি স্কুল পর্যায় থেকেই ভিইটি প্রোগ্রামে যুক্ত হয় প্রায় এক তৃতীয়াংশ শিক্ষার্থী সেকেন্ডারি পর্যায়ে ভিইটি প্রোগ্রামে যুক্ত না হওয়া শিক্ষার্থীদের বিয়াল্লিশ শতাংশ হায়ার সেকেন্ডারি পর্যায়ে ভিইটি প্রোগ্রামে যুক্ত হয় এই ধরনের শিক্ষায় যুক্ত হবার হার বাংলাদেশে মোট শিক্ষার্থীর মাত্র বারো শতাংশ পৃথিবীতে শিক্ষা ব্যবস্থা কেমন হবে সেটার জন্য যথেষ্ট বেশি নজির আছে কিন্তু সেই দিকে না হেঁটে আমাদের সরকার হাঁটছে উত্তরিকে সুতরাং আমি মাননীয় মন্ত্রীকে অনুরোধ করব আমাদের কারিগরি ধন্যবাদ মাননীয় সদস্য আপনাকে ধন্যবাদ মাননীয় সদস্য জনাব মোহাম্মদ মোশারফ হোসেন বগুড়াচার অনুপস্থিত মাননীয় সদস্য জনাব মোহাম্মদ রেজাউল করিম বাবলু অনুপস্থিত আমি এখন মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ডাক্তার দীপুমণিকে তার বক্তব্য রাখার আহ্বান জানাচ্ছি ধন্যবাদ মাননীয় স্পিকার ইউজিসির যে সুপারিশ সমূহের কথা মাননীয় সদস্য জনাব ফখরুল ইমাম সাহেব বলেছেন আমরাও এই সুপারিশগুলোর সঙ্গে সব একমত এবং এগুলো নিয়ে ইউজিসির সঙ্গে মন্ত্রণালয় একযোগে কাজ করছে এবং তার সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে নিয়েও আমরা নিয়মিত উপাচার্যদের সঙ্গে বৈঠক করছি এখানে আসলে বিস্তারিত এই সময়ে বলবার আসলে সুযোগ নেই 
আমি হয়তো আলাদাভাবে মাননীয় সংসদ সদস্যের সঙ্গে এ বিষয় নিয়ে কথা বলতে পারি সুনামগঞ্জের যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় আইনের কথা বলা হয়েছে সেটি নিয়ে খুব শিগগিরই আমরা উপাচার্য নিয়োগের নথি আমরা প্রেরণ করব মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়ে এটি দ্রুত করা হবে আশা করি ইনশাল্লাহ সংসদ সদস্যদের সভাপতি থাকা বিষয়ক যে মামলাটি সেই মামলাটি নিয়ে আমি ইতোমধ্যে আমি আগেও সংসদে কথা বলেছি আমি আমাদের মাননীয় আইনমন্ত্রীর সঙ্গে এবং বাংলাদেশের অ্যাটর্নি জেনারেলের সঙ্গে একাধিকবার কথা বলেছি তারা আমাকে আশ্বাস দিয়েছেন বারবার কারণ এটি তো আসলে আমার সরাসরি আমার করার সুযোগ নেই এটি তাদের মাধ্যমেই করতে হবে সে ব্যাপারে আমি কথা বলেছি তারা বলেছেন তারা এটি করবেন আমি আবারও আপনাদের সকলের কারণ এটিতে আমি নিজেও তো এর মধ্যে আছি কারণ আমি নিজেও সংসদ সদস্য হিসেবে একটি কলেজের সভাপতি ছিলাম যেটির দায়িত্ব আমি হস্তান্তর করে দিয়েছি মামলার রায়ের সাথে সাথে কর্মবিমুখ শিক্ষা ব্যবস্থার কথা বলেছেন মাননীয় সংসদ সদস্য জনাব মুজিবুল হক আমরা আমাদের পুরো শিক্ষা ব্যবস্থায় একেবারে আমাদের আমরা প্রাক প্রাথমিক থেকে যে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যন্ত যে নতুন কার্যক্রম শিক্ষাক্রম করেছি সেখানে আমরা যেন শিক্ষার্থীরা একদম ছোটবেলা থেকেই কাজ করাকে এবং সেটি যে কোনো ধরনের কাজ করাকে যেন গুরুত্ব দেয় এবং সেটাকে যেন কাজের মধ্যে সেটা ছোট বড় যাই হোক তাতে যে কোনো লজ্জার কিছু নেই বরং তাতে গর্বের বিষয় আছে এটি একদম শৈশব থেকে শেখানোর আমরা ব্যবস্থা করছি আমাদের নতুন যে শিক্ষাক্রম যার পাইলটিং চলছে এখন সেটি দেখলেই এটি খুব স্পষ্ট হবে তার পাশাপাশি আমরা ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে প্রিভোক আমরা অন্তর্ভুক্ত করছি ইতোমধ্যে ছয়শো চল্লিশটি সাধারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আমরা ভোকেশনাল কোর্স নবম দশম শ্রেণীর জন্য সেটি চালু করেছি সারা দেশেই আমরা চাই প্রত্যেকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সাধারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মাদ্রাসা সব সহ প্রত্যেক জায়গায় নবম দশম শ্রেণীতে অন্তত পক্ষে একটি ট্রেডে নবম দশম শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা পড়বে এবং সে ব্যবস্থাটি আমরা করছি ইতোমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে বেশ কিছু জায়গায় এর জন্য একটা বিপুল পরিমাণ অর্থের সংস্থান প্রয়োজন সে কারণে আমরা আশা করব যে আমাদের যেহেতু বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সংখ্যাই বেশি সেখানে যদি স্থানীয় পর্যায়েও কিছুটা পৃষ্ঠপোষকতা থাকে তাহলে এই ট্রেড কার্যক্রমগুলো শুরু করা অনেক বেশি সহজ হবে সেক্ষেত্রে মাননীয় সংসদ সদস্যরাও সহযোগিতা করতে পারেন আমরা এই পুরো কর্মমুখী করবার জন্যে আমাদের যে কারিগরি শিক্ষার ওপর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দু সালেই বলেছিলেন যে আমাদের দু সালের মধ্যে কারিগরি শিক্ষায় ভর্তির হার তখন ছিল শতকরা একের কম যে সেটিকে আমরা শতকরা বিশে নিয়ে যেতে চাই দু সালের মধ্যে সবাই বলেছিলেন এটা কোনোভাবেই সম্ভব নয় অতিরিক্ত উচ্চাভিলাষী চিন্তা কিন্তু আমরা দু সালের মধ্যে সতেরো ভাগের বেশিতে উন্নীত করতে পেরেছি আমাদের এখন কারিগরি শিক্ষায় ভর্তির হার সতেরো ভাগের বেশি এবং সেখানে দু উনিশ সাল পর্যন্ত আঠেরো সাল পর্যন্ত শিক্ষার্থীর সংখ্যা বাড়লেও শিক্ষক নিয়োগের কার্যক্রমটি তখন নেওয়া যায়নি আমরা গত তিন বছরে এই বিগত দু বছরেই আমরা সেখানে সমস্ত শিক্ষক নিয়োগ দিয়েছি এবং এই শিক্ষক পিএসসির মাধ্যমে দেওয়া সেই শিক্ষক নিয়োগ আমরা দিতে পেরেছি অতএব এখন কারিগরিতে আমাদের শিক্ষকের সংকটও আর নেই এবং সেই প্রতিষ্ঠানগুলোর মান উন্নয়নের জন্য আমরা ক্রমাগত তাদের সঙ্গে কাজ করছি ভাইস চান্সেলারদের নিয়ে উপাচার্যদের নিয়ে বিভিন্ন ধরনের কথা হচ্ছে এখানেও যে ইউজিসির এখানে যে ন্যূনতম যে নিয়োগের নির্দেশিকার কথা বলা হয়েছে সেটি ইউজিসির মাধ্যমে এবং মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতাতেই সেটি প্রণীত হয়েছে এবং সেটি এখন সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয় সেটি অনুসরণ করছে আমরা ন্যূনতমটি করে দিয়েছি কোনো বিশ্ববিদ্যালয় চাইলে এ নির্দেশিকা আরও অনেক তাদের মান তারা আরও অনেক উন্নত করতে পারেন কিন্তু আমরা ন্যূনতমটি করে দিয়েছি এর নিচে কোনো যোগ্য তার যদি কেউ হয় তাকে নেওয়া যাবে না শিক্ষার মান বেড়েছে কি না সেই বিষয়টির কথা বলছেন আমাদের এখন র্যাঙ্কিং এর কথাও কেউ কেউ বলেছেন আমরা র্যাঙ্কিং এর যেই বিষয়গুলো আছে তার অনেক বিষয় কিন্তু আমাদের কখনো নজর দেয়া হতো না বা হয়নি এবং র্যাঙ্কিংয়ে অনেক রকম পৃথিবীতে র্যাঙ্কিংও অনেক রকম আছে এবং র্যাঙ্কিংয়ের অনেকগুলো ফ্যাক্টর আছে কাজ করে বিদেশি শিক্ষার্থী আছে কি না বিদেশি শিক্ষক আছে কি না সেগুলোও কিন্তু এর মধ্যে আছে শুধু গবেষণা নয় এবং সেই গবেষণার দিকে আমরা এখন অনেক মনোনিবেশ করছি এবং বাকি যে বিষয়গুলো আছে এখন ধরে ধরে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সঙ্গে আমরা যে কি কিভাবে এগুলো তারা করতে পারে যে কারণে আমরা তাদেরকে বারবার বলছি
বলছি যে একাডেমিক মাস্টার প্ল্যান থাকতে হবে প্রত্যেকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের এখন কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় সে কাজটি হাতে নিয়েছে আমরা আশা করছি আগামী ছ মাসের মধ্যে বেশ কিছু বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক মাস্টার প্ল্যান হয়ে যাবে সেই অনুযায়ী তারা কাজ শুরু করলে র্যাঙ্কিংয়েও তারা আসতে পারবে আমাদের অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে বহু গবেষণা হচ্ছে আমরা হয়তো বাইরে যেগুলোর খবর পাই না ইম্প্যাক্ট ফ্যাক্টর জার্নালে খুব ভালো ভালো ইম্প্যাক্ট ফ্যাক্টর জার্নালে আমাদের গবেষকদের গবেষণা প্রকাশিত হচ্ছে এবং সেই গবেষণাগুলো বিভিন্ন জায়গায় প্রশংসিত হচ্ছে আমাদের অনেকগুলো বিশ্ববিদ্যালয় গবেষণার ক্ষেত্রে খুবই ভালো করছে আমরা তাদেরকে আরও উৎসাহ দিতে চাই এবং অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়কেও আমরা উৎসাহিত করছি তারাও যেন এটিতে আরও কাজ করে বিশ্ববিদ্যালয় অনেকগুলো তার মধ্যে কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যদের কিছু কিছু কার্যকলাপ নিয়ে সমালোচনা আছে যেগুলোর সত্যতাও আছে এবং সেখানে যথাযথ ব্যবস্থাও গ্রহণ করা হচ্ছে কিন্তু তার মানে এই নয় যে ঢালাওভাবে দেশের সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্যদের সম্পর্কে আমরা কোনো আসলে মন্তব্য করার আমি সমীচীন মনে করি না আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের যখন উপাচার্য নিয়োগের জন্যে যে প্যানেল প্রস্তুত করে পাঠানো হয় তার যে যে বিষয়গুলোর উপর ভিত্তি করে আমরা নাম প্রণয়ন করি আমি আবারও আগেও বলেছি আমি আবারও মাননীয় সংসদ সদস্যদের জন্য উপস্থাপন করছি প্রথম দেখা হয় তাদের অ্যাকাডেমিক এক্সেলেন্স দ্বিতীয় দেখা হয় যে তারা গবেষণায় তারা কী রকম সেটি দেখা হয় এবং একই সঙ্গে তাদের যে তারা শিক তাদের যে প্রতিষ্ঠান সেই প্রতিষ্ঠানে তারা নেতৃত্ব দিয়েছেন কি না বিভিন্ন ধরনের তাদের যে সমিতি থাকে শিক্ষক সমিতি থাকে বা নানান জায়গায় থাকে সেখানে তারা নেতৃত্ব দিয়েছেন কি না কারণ একটা একজন ভিসি শুধু একাডেমিক দিক দেখেন না তাকে কিন্তু পুরো একটি প্রতিষ্ঠানের সব কিছু দেখতে হয় কাজেই তার নেতৃত্বের গুণাবলী থাকাটা খুব জরুরি সবাইকে নিয়ে কাজ করতে পারার গুণাবলীটা খুব জরুরি একই সঙ্গে তিনি প্রশাসনিক কোনো দায়িত্ব পালন করেছেন কি না সেটিও দেখা হয় কাজেই তার একাডেমিক দিক দেখা হয় প্রশাসনিক দিক দেখা হয় নেতৃত্বের গুণাবলীর দিক দেখা হয় এই তিন বিবেচনায় যাদেরকে সবচাইতে ভালো মনে করা হয় তাদেরই নাম প্রস্তাব করা হয় এবং সেভাবেই হয়ে থাকে তারপরেও এটি আমি বলছি যে আমাদের অনেক খুবই বরেণ্য শিক্ষকেরা আছেন যাদেরকে আমরা হয়তো বিশ্ববিদ্যালয় উপাচার্য হিসেবে পেলে আমরা গর্ব অনুভব করতাম কিন্তু তাদের অনেকেই এই প্রশাসনিক দায়িত্ব তারা নিতে আগ্রহী নন সেটিকেও কিন্তু আমাদের বিবেচনায় নিতে হবে যে আমরা চাইলেই সবচাইতে ভালো কাউকে চাইলেই যে তিনি আগ্রহী হবেন তেমনটিও কিন্তু নয় শিক্ষার হার বেড়েছে কিন্তু বেকারত্বের কথা বলেছেন কেউ কেউ আমাদের যে এই গবেষণার কথা বলেছেন যে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের শতকরা ছেষট্টি ভাগ শিক্ষার্থী এখান থেকে বেরিয়ে বেকার সেটি যেমন আছে আবার একই দিকে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশ করা শিক্ষার্থী বিসিএস এর সর্বোচ্চ ফলাফল করে ফরেন সার্ভিসে গেছে বা প্রশাসনে গেছে সেটিও আমরা ইদানিং দেখছি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের যেভাবে আমরা সারা দেশে ঢালাওভাবে অনার্স মাস্টার্স করছিলাম সেটি যেন না হয় সারা বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়েই যেন অনার্স মাস্টার্স বেশি করার এই প্রবণতার বদলে যেন কর্মমুখী শিক্ষা হয় যেন কর্মোপযোগী শিক্ষা হয় সে কারণেই আমরা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে একযোগে এই বিষয়টি নিয়ে কাজ করছে মন্ত্রণালয় এবং ইউজিসিকেও সঙ্গে নিয়ে আমাদের বরেণ্য শিক্ষাবিদদেরকে সঙ্গে নিয়ে আমরা কতগুলো কমিটি করে কাজ করছি সেখানে আমরা বিএসসি বিএ বিকম বিএসএস এগুলোর মধ্যেই আইসিটি ল্যাঙ্গুয়েজ এবং অন্টারপ্রিনারশিপ এই বিষয়গুলো এমবেড করে দিয়ে পড়ানোর চেষ্টা করছি তার একই সঙ্গে পাশাপাশি ছোট ছোট সার্টিফিকেট কোর্স ডিপ্লোমা পোস্ট গ্রাজুয়েট ডিপ্লোমা সেগুলো শুরু করতে যাচ্ছি যাতে আমাদের জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বের হওয়া সকল শিক্ষার্থী তারা যেন দেশে এবং বিদেশে তাদের কর্মের সংস্থান হয় একই সঙ্গে তারা যেন উদ্যোক্তা হিসেবেও নিজেদেরকে গড়ে তুলতে পারে এই জন্য আমরা এই পুরো একটা নতুন করে এটাকে ঢেলে সাজাবার একটা কার্যক্রম হাতে নিয়েছি আমি আশা করছি যে আমরা আগামী দু এক বছরের মধ্যে এর কিছু ফলাফল আমরা দেখতে পাবো ইনশাল্লাহ আর যে টেকনিক্যাল অ্যান্ড ভোকেশনাল এডুকেশন অ্যান্ড ট্রেনিংয়ের কথা বলা হয়েছে টিবেট এটি সত্যি পৃথিবীর যেই দেশ যত উন্নত হয়েছে আমরা দেখব যে তাদের সেখানে টিবেট শিক্ষায় শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণ সবচেয়ে বেশি জার্মানির মতো দেশে শতকরা পঞ্চাশ ভাগের বেশি শিক্ষার্থী এই ভোকেশনাল টেকনিক্যাল অ্যান্ড ভোকেশনাল এডুকেশনে থাকে আমাদের এখানে একটা সামাজিক একটা প্রবণতা আছে আমাদের এখানে মনে করা হয় যে টেকনিক্যাল এবং ভোকেশনাল এডুকেশন এবং ট্রেনিংয়ে তারাই যান বোধায় যারা কম মেধাবী কিংবা যারা দরিদ্র এই মনোজাগতিক এই জায়গাটিতে আমাদের একটা বড় পরিবর্তন আনতে হবে এবং সেজন্য আমরা একটা ক্যাম্পেইনে যাচ্ছি যে 
আমাদের কর্মমুখী শিক্ষা হতে হবে এবং আমরা সেই জন্য এখন বয়সের বার তুলে দিয়েছি এই ভোকেশনাল এডুকেশনে ভর্তির বয়সের বার তুলে দিয়েছি যারা হয়তো কিছুদিন কাজ করে এসেছেন তারাও এসে এখানে ডিপ্লোমা করতে পারবেন ডিপ্লোমা কোর্সে ভর্তি হতে পারবেন অন্যান্য ট্রেনিং নিতে পারবেন এবং যারা কোনো আনুষ্ঠানিক শিক্ষা নেননি কিন্তু যাদের দক্ষতা আছে তাদেরকেও যে আমরা একটা সার্টিফিকেশন দেয়া সেইটিরও আমরা ব্যবস্থা করছি অর্থাৎ আমরা এই কারিগরি শিক্ষার খাতটিকেও কিন্তু পুরোপুরি ঢেলে সাজাচ্ছি এবং এখানে আমাদের শিক্ষার্থী এখন ভর্তি হচ্ছে অনেক বেশি এবং এটিকে আমাদের আরও অনেক বেশি বাড়িয়ে নিয়ে যেতে হবে আমি আশা করব মাননীয় স্পিকার আপনার মাধ্যমে সকল সংসদ সদ মাননীয় সংসদ সদস্যের কাছে আমি আবেদন রাখব যে প্রতিটি এলাকায় এই টেকনিক্যাল অ্যান্ড ভোকেশনাল এডুকেশন এবং ট্রেনিংকে যেন সকলে সামাজিকভাবে যেন এটিকে গুরুত্ব দিয়ে গ্রহণ করেন সেই মানসিকতার পরিবর্তনের ক্ষেত্রে আপনাদের সকলের সার্বিক সহযোগিতা আমরা কামনা করছি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে মাননীয় স্পিকার আর যে জনমত যাচাই বা বাছাই কমিটিতে প্রেরণ সেগুলোর কথা হয়েছে যেহেতু এটি সংসদীয় কমিটি কর্তৃক স্থায়ী কমিটি কর্তৃক সুপারিশ হয়ে এসেছে বিভিন্ন দিক সেখানে আমাদের মাননীয় সংসদ সদস্যরা আলাপ আলোচনা করেছেন কাজেই আমি মনে করি সেটির আর প্রয়োজন নেই মাননীয় স্পিকার আপনাকে ধন্যবাদ মাননীয় সদস্যবৃন্দ আমি এখন বিলটির উপর জনমত যাচাইয়ের প্রস্তাবগুলো ভর্তি দিচ্ছি সংসদের সামনে প্রশ্ন হচ্ছে বিলটির উপর জনমত যাচাইয়ের জন্য মাননীয় সদস্যগণ যে প্রস্তাব দিয়েছেন তা গ্রহণ করা হোক যারা এই প্রস্তাবের পক্ষে আছেন তারা হা বলুন যারা এই প্রস্তাবের বিপক্ষে আছেন তারা না বলুন না জয়যুক্ত হয়েছে না জয়যুক্ত হয়েছে না জয়যুক্ত হয়েছে অতএব বিলটির উপর জনমত যাচাইয়ের প্রস্তাবগুলো নাকচ হল আমি এখন বিলটি বাছাই কমিটিতে প্রেরণের প্রস্তাবগুলো ভোটে দিচ্ছি সংসদের সামনে প্রশ্ন হচ্ছে বিলটি বাছাই কমিটিতে প্রেরণের জন্য মাননীয় সদস্যগণ যে প্রস্তাব দিয়েছেন তা গ্রহণ করা হোক যারা এই প্রস্তাবের পক্ষে আছেন তারা হা বলুন যারা এই প্রস্তাবের বিপক্ষে আছেন তারা না বলুন না জয়যুক্ত হয়েছে না জয়যুক্ত হয়েছে না জয়যুক্ত হয়েছে অতএব বিলটি বাছাই কমিটিতে প্রেরণের প্রস্তাবগুলো নাকচ হল সংসদের সামনে প্রশ্ন হচ্ছে স্থায়ী কমিটি কর্তৃক সুপারিশকৃত আকারে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় পিরোজপুর বিল দুই হাজার বাইশ অবিলম্বে বিবেচনার জন্য গ্রহণ করা হোক যারা এই প্রস্তাবের পক্ষে আছেন তারা হা বলুন যারা এই প্রস্তাবের বিপক্ষে আছেন তারা না বলুন হা জয়যুক্ত হয়েছে হা জয়যুক্ত হয়েছে হা জয়যুক্ত হয়েছে অতএব স্থায়ী কমিটি কর্তৃক সুপারিশকৃত আকারে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় পিরোজপুর বিল দুই হাজার বাইশ অবিলম্বে বিবেচনার জন্য গৃহীত হল মাননীয় সদস্যবৃন্দ বিলের দফায় সংশোধনী আনা হয়েছে বিলের শিরোনাম দফা প্রস্তাবনা দফা দফা এক দুই তিন চার পাঁচ সাত আট নয় দশ এগারো বারো তেরো চোদ্দ আঠারো উনিশ কুড়ি একুশ ছাব্বিশ আঠাশ তিরিশ বত্রিশ সাতচল্লিশ চুয়ান্ন পঞ্চান্ন এবং তফসিলের উপর সংশোধনী এনেছেন মাননীয় সদস্য জনাব মোহাম্মদ রেজাউল করিম বাবজু বগুড়া সাত জনাব মোহাম্মদ রোস্তম আলী ফরাজি পিরোজপুর তিন পীর ফজল রহমান সুনামগঞ্জ চার বেগম রুমিন ফরহানা মহিলা আসন পঞ্চাশ জনাব ফখরুল ইমাম ময়মনসিংহ আট বেগম রওশনা রহমান নান মহিলা আসন সাতচল্লিশ জনাব মোহাম্মদ মুজিবুল হক কিশোরগঞ্জ তিন জনাব শামীম হায়দার পাটোয়ারি গাইবান্ধা এক জনাব মোহাম্মদ মোশারফ হোসেন বগুড়া চার এবং জনাব মোহাম্মদ হারুনুর রশিদ চাপাই নবাবগঞ্জ তিন আমি এখন মাননীয় সদস্যগণকে তাদের সংশোধনীগুলি উত্থাপন ও তার পক্ষে বক্তব্য রাখার আহ্বান জানাচ্ছি মাননীয় সদস্য জনাব মোহাম্মদ রেজাল করিম বাবলু অনুপস্থিত উত্থাপিত হল না মাননীয় সদস্য জনাব মোহাম্মদ রুস্তম আলী ফরাজি তিন মিনিট মাননীয় স্পিকার আপনাকে ধন্যবাদ মাননীয় স্পিকার আমি ওই সংশোধনীতে যাওয়ার পূর্বে একটু কথা বলতে চাই যে এই বিশ্ববিদ্যালয় যে করা হবে এখানে যদি এম এস এম ফিল পিএইচডি এবং পোস্ট ডক্টরেল এই কোর্সগুলো যদি রাখার ব্যবস্থা না করা হয় তাহলে কিন্তু আসলে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে আমরা যে উদ্দেশ্য করছি সেটা অর্জিত হবে না এটার ব্যাপারে খেয়াল রাখতে হইবে দুটো হলো যে আমাদের রিসার্চের সেলকে শক্তিশালী করবেন কি না মাননীয় মন্ত্রী সেটাও দেখতে হবে তিন নম্বর হচ্ছে যে আমরা আর একটা সমস্যায় পড়ি যে কলেজে বিজ্ঞান ছাত্রী ছাত্র শিক্ষার্থী পাওয়া যায় না স্কুলে নেই 
কারণটা কি এটা এটা আমাদের মনে হয় অনুসন্ধান করা দরকার যে বিজ্ঞান কেন পড়তে চায় না ছেলে মেয়েরা কেন পড়তে চায় না উৎসাহ পাচ্ছে না সেটা কিভাবে করা যেতে পারে এ বলে চিন্তা ভাবনা করা দরকার আরেকটি বিষয় আমাদের নলেজ আনা দরকার যে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় এবং প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় বিদ্যার যে এই যে ডিফারেন্সটা খুব মারাত্মক বেশি শিক্ষক দিয়া এবং মান এটাকে কি করে দূর করা যায় সে ব্যাপারে মানে মন্ত্রী কোনো দৃষ্টিভঙ্গি আছে কি না চিন্তা ভাবনা করছেন কি না আর সবচেয়ে বড় যেটা সেটা হলো যে আমাদের মানে স্পিকার আমি এটা যাওয়ার আর একটা জিনিস বলতে চাই যে আমি মাননীয় মন্ত্রী এখন বললেন যে ভকেশনাল অ্যান্ড টেকনিক্যাল স্কুল সব জায়গায় করা হবে আপনারাও খেয়াল রাখবেন আমরা যথেষ্ট আন্তরিক আছি খেয়াল রাখি এবং ওনার সাথে আমরা একমত কিন্তু ওনারা উনি ওই তিন বছর আগে এই করোনার আগের থেকেই আমাদের একটা চিঠি দিয়েছে এবং চিঠির আলোকে বলা হয়েছে যে প্রত্যেকটি উপজেলায় একটি করে টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউশন করা হবে এবং একটি টেকনিক্যাল কলেজ স্কুল কাম কলেজ করা হবে এটার ব্যাপারে ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিয়ে কতগুলো তারা করেছে কিন্তু আমার এলাকায় এভাবে আমি চিঠি পেয়েছি আমার এলাকায় চিঠি গেছে সবাই জানে কিন্তু সবই ঠিক হয়েছে কিন্তু আজ পর্যন্ত এই এই এর কোনো দেখি না আমরা দুই একটা জায়গাও ঠিক করে দিয়েছিলাম তার কোথায় কি হয়েছে আমি জানি না এই বছরকে বছর পড়ে থাকে এভাবে মাননীয় মন্ত্রী আদৌ জানে কি না যদি জানেন তাহলে এটার একটু সমাধান করেন মাননীয় মন্ত্রীকে আমি আপনার মাধ্যমে দৃষ্টি আকর্ষণ করব যে মঠবাড়িয়াতে এই যে টেকনিক্যাল স্কুল কম কলেজ এটার আগ্রহী আমরা করে দেব ছেলে মেয়েরা রাজি আছে পড়ার জন্য তা আপনি এই ব্যাপারে যে আমরা এই এখন পর্যন্ত কার্যকরিতে দেখি না ভূমি অ্যাকোয়ার করেনি এবং এ ধরনের কোনো চিঠিপত্র জানি প্রশাসনের আদেশও যায়নি মানে মন্ত্রী যদি একটু হস্তক্ষেপ করে তাহলে আমার এলাকায় বকেশনাল স্কুল কম কলেজটি হতে পারে হলে আমাদের আর সুবিধা পাই এই কথা বলে আমি যে আমি এখানে যে সংশোধনী দিয়েছিলাম সে ব্যাপারে একটাই শুধু আমার যদি দেখে তাহলে আরগুলো উনি যে মনে করে এক জায়গায় লেখা হয়েছে যে প্রবেশি করা হইবে একের অধিক উনি একশো উভয় এইটা ভাষাগতভাবে সমস্যা আমি দেখি এটা হবে একাধিক একাধিক নিয়োগ হবে এই একটা আমি গুরুত্ব দিছি আর অন্যগুলো তো মানে টেকনিক্যাল সেটা একাধিক এটা হলো দফা দশে বিলের দশ দফার তিন উপদফার পঞ্চম পদ্ধতিতে অবস্থিত উভয় শব্দটি পরিবর্তে একাধিক শব্দটি প্রতিস্থাপন করা হোক আমাদের শিক্ষামন্ত্রী তিনি কথা বলেন অত্যন্ত চমৎকার করে এবং তার কথা শুনতে ভালো লাগে তো আমি মানে শিক্ষামন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানাবো যে তিনি যদি খুব দ্রুত আমার সুনামত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় কার্যক্রম গ্রহণে আসলেই উদ্যোগ গ্রহণ করেন এবং এই যে সংসদ সদস্যদেরকে সরিয়ে এমপিওভুক্ত কলেজগুলোতে ইউএনও সাহেবদেরকে বসানো হয়েছে সেটির বিষয়ে মানে শিক্ষামন্ত্রী আজকেও সংসদে বলছেন এর আগেও বলছেন তো উনি শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে একজন আইনজীবী নিয়োগ করে তো এই মামলাটি পরিচালনা করতে পারেন সেই বিষয়ে ওনার দৃষ্টি আকর্ষণ করব মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর মাননীয় স্পিকার আমার সংশোধনীর মধ্যে রয়েছে বিলের প্রস্তাবনা দফার তৃতীয় পঙ্ক্তিতে অবস্থিত পঠন পাঠনের শব্দাবলীর পরে কর্মসংস্থানের কমা ও শব্দটি সন্নিবেশ করা হোক বিলের দুই দফার এক উপদফার প্রথম পঙ্ক্তিতে অবস্থিত অনুমোদিত শব্দটির পরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় পিরোজপুরের কমা শব্দাবলি ও কমা সন্নিবেশ করা হোক বিলের দ্বিতীয় দফার আটাইশ উপদফার পরে নিম্নোক্ত নূতন উনত্রিশ উপদফাটি সন্নিবেশ করা হোক যথা উনত্রিশ বোর্ড অফ গভর্নর্স অর্থ ইনস্টিটিউটের বোর্ড অফ গভর্নর্স বিলের দুই দফার সাতত্রিশ উপদফার পরে নিম্নোক্ত নূতন আটত্রিশ উপদফাটি সন্নিবেশ করা হোক যথা আটত্রিশ সভাপতি অর্থে এই আইনের অধীন গঠিত কোনো কমিটির সভাপতি বিলের চার দফার ঢ পেরার পরিবর্তে নিম্নোক্ত নতুন ঢ পেরাটি প্রতিস্থাপন করা হোক যথা ঢ সংবিধি দ্বারা নির্ধারিত শিক্ষার্থীদের নিকট হইতে ফি দাবি আদায় ও তহবিল জমা করা
বিলের এগারো দফার বারো উপদফার পরিবর্তে নিম্নোক্ত নতুন বারো উপদফাটি প্রতিস্থাপন করা হোক যথা বারো উপাচার্য বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার ক্ষেত্রে কোনো জরুরি পরিস্থিতির উদ্ভব হইলে এবং তাহার বিবেচনায় তৎসম্পর্কে তাৎক্ষণিক কোনো জরুরি ব্যবস্থা গ্রহণ করা সমীচীন প্রয়োজন বলিয়া বিবেচিত হইলে তিনি যেরূপ উপযুক্ত মনে করিবেন সেরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবেন এবং যে কর্তৃপক্ষ সাধারণত বিষয়টি সম্পর্কে ব্যবস্থা গ্রহণ করিবার অধিকার প্রাপ্ত সেই কর্তৃপক্ষকে যথাশীঘ্র সম্ভব তৎকর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে লিখিত বা মৌখিকভাবে অবহিত করিবেন বিলের বারো দফার উপান্ত টিকায় অবস্থিত উপ উপাচার্য শব্দটির পরে নিয়োগ শব্দটি সন্নিবেশ করা হোক বিলের আঠারো দফার এক উপদফার গপেরার পরিবর্তে নিম্নোক্ত নতুন গপেরাটি প্রতিস্থাপন করা হোক যথা গ স্পিকার কর্তৃক মনোনীত একজন মহিলা সহ দুজন সংসদ সদস্য বিলের চন্ন দফার পরে নিম্নোক্ত নতুন পঞ্চান্ন দফাটি সন্নিবেশ করা হোক যথা পঞ্চান্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য জমি হুকুম দখল বা অধিগ্রহণ এ আইনের উদ্দেশ্য পূরণ কল্পে বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য কোনো ভূমি প্রয়োজন হইলে তাহা জনস্বার্থে প্রয়োজন বলিয়া বিবেচিত হইবে এত উদ্দেশ্যে উহা স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুম দখল আইন দুই হাজার সতেরো দুই হাজার সতেরো সালের একুশ নম্বর আইনের বিধান অনুসারে বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য উক্ত রূপ ভূমি হুকুম দখল বা অধিগ্রহণ করা যাইবে বিলের তফসিলের দুই দফার দুই উপদফার কপেরার পরিবর্তে নিম্নোক্ত নতুন কপেরাটি প্রতিস্থাপন করা হোক যথা ডিন যিনি ইহার সভাপতিও হইবেন বিলের তফসিলের ছয় দফার এক উপদফার গ দুই প্যারার পরিবর্তে নিম্নোক্ত নতুন দুই প্যারাটি প্রতিস্থাপন করা হোক যথা উপ উপাচার্য প্রশাসন ধন্যবাদ মহানীয় স্পিকার हिसाब करी मासे प्राय त्रि हजार टन आसे তো আমি একটু কৌতূহল হয়ে দেখতে গেছিলাম যে মানুষ এই ব্যাপারে কি কমেন্ট করে বিশ হাজারের মতন কমেন্ট এসছে অসংখ্য শেয়ার হয়েছে নিউজটি তো দেখলাম যে তরুণরাই তো মূলত কমেন্ট করে তারা সেখানে বলছে যে আমরা কি এখন মাস্টার্স পাস করে টাইলস মিস্ত্রি হব আমরা কি এখন মাস্টার্স পাস করে রাজমিস্ত্রি হব অর্থাৎ এই যে আমাদের মানসিকতা এই জায়গাটি আজকে মন্ত্রীও একই কথা বলছিলেন যে আমাদের মানসিকতা একটা বড় বাধা আছে আমরা যখন দেশের মাটিতে থাকি তখন আমরা চিন্তা করি যে অনার্স মাস্টার্স পাস করে আমরা ডেস্ক জবের বাইরে আর কোনো কাজ করব না কিন্তু আমরাই যখন আবার বিদেশে যাই তখন যে কোনো কাজ করতে আমাদের কোনো রকম কোনো দ্বিধা থাকে না আমরা যে কোনো কাজ করতেই প্রস্তুত থাকি এটা তো একটা দিক গেল কিন্তু এই মানসিকতা পরিবর্তনের জন্য সরকারেরও উদ্যোগ নেবার কিছু বিষয় আছে দীর্ঘ সময় ঔপনিবেশিক শাসনে থাকবার ফলে আমরা মনে করি যে চাকরি বলতে কেবল ডেস্ক জব যেটা সেটাই সম্মানের চাকরি এর বাইরে আর কোনো কাজ বোধ হয় তেমন সম্মানের নয় তো সেই জন্যে এটা পরিবর্তন করতে হলে সরকারকেও এগিয়ে আসতে হবে সরকারের যে তথ্য মন্ত্রণালয় আছে সম্প্রচার মন্ত্রণালয় আছে তাদেরও দায়িত্ব আছে বিভিন্নভাবে তারা কিন্তু সাধারণ মানুষের মধ্যে এই মেসেজটা পৌঁছে দিতে পারে কোনো কাজই ছোট কাজ নয় যেই কাজ করে পরিবারের ব্যয় নির্বাহ করা যায় জীবিকা নির্বাহ করা যায় সেটা যে কাজই হোক না কেন সেটি সম্মানের কোনো কাজই ছোট নয় এটা গেল একটা দিক মাননীয় স্পিকার আরেকটি দিক আমাদের মাননীয় মন্ত্রী যখন র্যাঙ্কিং এর ব্যাপারে কথা বলছিলেন তিনি বলছিলেন যে বিভিন্ন বিষয় সেখানে ইনক্লুডেড যেটা হয়তো আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো পূরণ করতে পারে না বা স্যাটিসফাই হয় না সেই কারণে আমরা র্যাঙ্কিং এ পিছিয়ে থাকি আমি মাননীয় মন্ত্রীকে একটু স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে আমাদের গবেষণা সংস্থাগুলো বলছে যে প্রতি বছর আমাদের প্রতিবেশী দেশগুলো থেকে বাংলাদেশে বিভিন্ন কোম্পানিতে চাকরি করে দশ বিলিয়ন ডলারের মতন দেশের বাইরে নিয়ে যাচ্ছে এবং যখন আমাদের কোম্পানিগুলোকে প্রশ্ন করা হয় যে কেন তারা বিদেশি লোক নিয়োগ দিচ্ছে দেশের লোক বাদ দিয়ে তারা তখন বলে যে আমরা মানসম্মত শিক্ষায় শিক্ষিত মানুষ পাই না আমাদের যেই আমরা যদি দেশ থেকে হায়ার করতে যাই তখন আমরা যথেষ্ট দক্ষ ব্যক্তি পাই না সে কারণে আমরা বাধ্য হই ইন্ডিয়া নেপাল বা 
অন্য কোনো দেশ থেকে শ্রীলঙ্কা থেকে মানুষ হায়ার করতে তো আমার মনে হয় যে শিক্ষার মানের ক্ষেত্রে অন্য কোনো ব্যাখ্যা না দিয়ে আমাদের আসলে সরাসরি বিষয়টিতে মনোযোগী হওয়া উচিত কারণ টাইমস হায়ার এডুকেশন বলেন কিংবা কিউ এস র্যাঙ্কিং বলেন যেটাই বলেন না কেন কিংবা গ্লোবাল নলেজ ইন্ডেক্স বলেন কোনোটাতেই কিন্তু আমাদের অবস্থা খুব ভালো নয় এমন কি যেই জায়গাগুলোতে দেখা যাচ্ছে যে ভারতের ছাপ্পান্ন সাতান্ন বিশ্ববিদ্যালয় পাকিস্তানের আট দশটা বিশ্ববিদ্যালয় গেছে সেই র্যাঙ্কিংগুলো তো আটশোর মধ্যে ধন্যবাদ মাননীয় সদস্য মাননীয় সদস্য জনাব ফখরুল ইমাম তিন মিনিট ধন্যবাদ মাননীয় স্পিকার এই এমপিদের নিয়োগের ক্ষেত্রে এই মামলাটির ব্যাপারে আমার সৌভাগ্য হয়েছিল আইনমন্ত্রীর চেম্বারে যাওয়ার আমার সঙ্গে আমাদের এমপি বাবলা সাহেবও ছিলেন উনি হঠাৎ করে বললেন যে মামলাটা এমন কিছুই না আমি এক মাসের মধ্যে ঠিক করে দিচ্ছি আজকে তিন মাস হয়ে গেল আমি জানি না কেন ঠিক হচ্ছে না মানে স্পিকার কিভাবে বললে আমি আমার কাজটা আদায় করতে পারবো মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীকে আঠেরো বাড়ি একটা কলেজ আছে আমার আঠেরো বাড়ি কলেজে আপনার এই প্রাইম মিনিস্টার অফিস থেকে দুবার গ্যাজেট হয়েছে উনি আমি একটা চিঠি দিয়েছিলাম চিঠির পরিপ্রেক্ষিতে উনি এই কলেজটাকে সরকারি করার জন্য দুইবার গ্যাজেট করেছেন তারপরে একটা চিঠি এসছে প্রাইম মিনিস্টার অফিস থেকে ভায়া ওই আপনার ওই শিক্ষা ডিজির কাছ থেকে যে এটা সরকারি করা হবে সমস্ত নিয়োগ বন্ধ আজকে পাঁচ বছর ধরে সমস্ত নিয়োগ বন্ধ আছে তারপরে কলেজটা পরিদর্শন হলো পরিদর্শনের রিপোর্টটাও জমা দেওয়া আছে কিন্তু সমস্ত কিছুই শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে পাঁচ বছর ধরে আটকা পড়ে আছে আমি ইতিমধ্যে আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি আমার আশা করি যে আপনি আর একটু দেখবেন এবং দেখলে আপনি একটু দৃষ্টি দিলে এটা কিন্তু ফাইলটা ছুটে যাবে এবং আঠেরো বাড়ি এই কলেজটা সরকারি হওয়ার পক্ষে এক ধাপ এগিয়ে যাবে মাননীয় স্পিকার আমার কিছু সংশোধনী আছে আমি সবগুলো পড়ব না দুই একটা দু একটা আমি পড়তে চাই যেমন জেলায় এই আইনের বিধান অনুযায়ী পিরোজপুর জেলায় তো এখন অনেকগুলা বিশ্ববিদ্যালয়ের সময় শুনেছি আমি জায়গাটা নির্দিষ্ট না করলে পরবর্তী পর্যায়ে এমপিদের মধ্যে ই হয় বাহাস হয় সেই জন্য আমি এখানে বলেছি যে জেলা না করে এক সরকারের গ্যাজেট সরকার কর্তৃত্ব নির্ধারিত জায়গায় যে গ্যাজেটটা করবেন সেটা লেখা থাকলে পিরোজপুর জেলার কোথায় করবেন এখনই ঠিক করে দেওয়া যায় পরবর্তী পর্যায়ে মাননীয় স্পিকার এই একুশ আপনার দুয়ের বিলের সাত দফার দ্বিতীয় পঙ্ক্তিতে এখানে লেখা আছে যে কমিশনের কিছু জিনিসপত্র আপনি মূল্যায়নের অভিপ্রায় সম্পর্কে বিশ্ববিদ্যালয় পূর্বেই অবহিত করবেন বিশ্ববিদ্যালয় পূর্বেই অবহিত অবহিত করা কিভাবে করবেন মৌখিক করবেন সেই জন্য আমি লিখেছি পূর্বে শব্দটি পরে লিখিতভাবে আপনি এই জিনিসগুলো জানিয়ে দিবেন পরবর্তী আমার হলো অনুষদের বিলের আট দফায় ঘ ও উমর পরিবর্তে ওখানে লেখা আছে অনুষদ অনুষদের ডিন আমি একটু সম্মানিত করতে চাইছি অনুষদ সমূহের ডিন এবং ইনস্টিটিউটের ডিন পরিচালকের ক্ষেত্রে আমি লিখেছি ইনস্টিটিউট সমূহের পরিচালক অনেকগুলো ইনস্টিটিউট আছে তো সেই জন্যই সমাবর্তন নয় দফায় নয় দফায় লেখা আছে সমাবর্তন সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হইবে তা আমি এখানে লিখেছি সমাবর্তন অনুষ্ঠান সমাবর্তন একটা অনুষ্ঠান হয় সেই জন্য আমি এটাকে এমফেসিস দিয়েছি যে অনুষ্ঠান লিখলে ভালো হয় মাননীয় স্পিকার পরবর্তী হলো নিযুক্ত করিবেন রেজিস্টার নিযুক্ত করিবেন শব্দ হয়ে পড়ে তিনি বিশ্ববিদ্যালয় আবাসিক কর্মচারী হইবেন এগুলো লেখে থাকলে হয় কি পরবর্তী পর্যায়ে আর আইনের জটিলতা কমে যায় পরবর্তী হলো আপনার বিলের ত্রিশ দফা বত্রিশ দফা এবং আরও কয়েক দফায় লেখা আছে যে উপাচার্য পরে লেখা আছে উপাচার্য প্রশাসন তা আমি এখানে লিখেছি এটার এটার বদলে প্যারাটি প্রতিস্পাতন হক উপাচার্য প্রশাসন উপাচার্য প্রশাসন যেখানে উপাচার্য একাডেমি এভাবে আমি কয়েকটা উপাচার্যর ইগুলো নির্দিষ্ট করে দিয়েছি আর যেটা সবচেয়ে বড় বিশ্ববিদ্যালয়ের কতগুলো অসুবিধার জন্য একটা আইন তৈরি করা হয়েছে তার জন্য তার মধ্যে এখন আমার মনে হচ্ছে বড় অসুবিধা হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়ের জায়গা এই সেই জন্য আমি এটা বলেছি বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য জমি হুকুম দখল বা অধিগ্রহণ এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে 
বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য কোনো ভূমি প্রয়োজন হইলে তাহা জনস্বার্থেন প্রয়োজন বলে বিবেচিত হইবে এবং তদুদ্দেশ্যে উহা স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ হুকুম দখল আইন দুই হাজার সালের একুশ নম্বর আইন এর বিধান অনুসারে বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য উপরোক্ত ভূমি হুকুম দখল বা অধিগ্রহণ করা যায় ধন্যবাদ মানুষ স্পিকার ধন্যবাদ মাননীয় সদস্য মাননীয় সদস্য বেগম রওশন আর আমার নান মহিদা আসুন সাতচল্লিশ তিন মিনিট বিসমুল্লাহ রহমান রাহিম মাননীয় স্পিকার আমি এক মিনিটের জন্য আমার জনমত যাচাইয়ের ইয়েটা পড়তে পারি নাই আমার নামটা উঠে চলে গেছে এখন আমার সংশোধনী আমি দু একটা কথা বলতে চাই যেহেতু বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় পিরোজপুর আইন দু হাজার একুশ এটার উপর দু এক মিনিট বলতে চাইছিলাম আগে সময় পাই নাই আমার সংশোধনীর সময়টুকু যদি আপনি অনুগ্রহ করে এক মিনিট বাড়িয়ে দেন আমি দু একটা কথা বলতে চাই যেহেতু জাতির পিতা নিয়ে কথা মানে স্পিকার আমরা আমাদের চিরচেনার জগৎ থেকে এখন ভার্চুয়াল জগতে প্রবেশ করেছি প্রবেশ করছি আমাদের এখন দুইটা জগৎ হয়ে গেছে তাই এই অগ্রসরমান বিশ্বের সাথে সংগতি রক্ষা সমতা অর্জন এবং জাতীয় পর্যায়ের শিক্ষা গবেষণা এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির আধুনিক জ্ঞান চর্চার সুযোগ সৃষ্টির জন্য পিরোজপুর জেলার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন খুবই সময় উপযোগী এবং এটা খুবই সমীচীন সেই জন্য আমি একটা নোটিশ দিয়েছিলাম কিন্তু কিছু বলতে পারি নাই মাননীয় স্পিকার এই সময়ের দাবি এই বিলটি আনার জন্য আমি মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানাই আর আমি আরেকজনকে মাননীয় স্পিকার আরেকজনকে কিছু বলতে চাই এ দেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তিনি কি করেছেন মাননীয় স্পিকার এক সময় জাতির পিতার নামটি মুছে ফেলার জন্য অনেক ষড়যন্ত্র হয়েছিল কিন্তু বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তিনি এদেশের জনগণ এদেশের বাঙালিদের সঙ্গে নিয়ে সংগ্রামে আত্মত্যাগে এবং ভালোবাসায় ফিরিয়ে এনেছেন বিপুলভাবে এই জাতির পিতাকে তিনি এসব জাতির পিতা এসব বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রতিষ্ঠানের মধ্যে প্রতিদিনই জন্ম নিচ্ছেন তিনি প্রতিদিনই জন্ম নিচ্ছেন প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষকদের মধ্যে আমাদের জাতীয় সঙ্গীতে এমন প্রবলভাবে তিনি জন্ম নিচ্ছেন তিনি বড় হচ্ছেন প্রবল হচ্ছেন এবং আরও অপ্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠছেন দেশ বিদেশে এখন তার আর কেউ তাকে সরাতে পারবে না এই বাংলাদেশ থেকে তাই মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে আমি সংগ্রামী অভিনন্দন জানাইতে চেয়েছিলাম কিন্তু আমি বলতে পারি নাই মাননীয় স্পিকার এই নেতৃত্বে দৃঢ়চেতা সাহসী এক যুদ্ধ আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী তিনি কিভাবে জাতির পিতাকে ফিরিয়ে নিয়ে আসলেন আবার আমাদের মাঝে ভালোবাসায় সমস্ত জাতিকে নিয়ে এটা একটা অবাক করার মতো এখন আর উনি প্রতিদিন জন্ম নিচ্ছেন মাননীয় স্পিকার আশা করি জাতির পিতার নামে যে বিশ্ববিদ্যালয়টি হবে এগুলি একটা সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো হবে না অনেক পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় এখন এদেশে হচ্ছে যেগুলির কোনো মান নাই প্রাচ্যের একটা ইতিহাস ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় জাতির পিতার নামে আরও দুই বিশ্ববিদ্যালয় হয়েছিল সেগুলির মধ্যে দুই এক আরও কিছু নানান ধরনের কথাবার্তা আমরা পড়েছি শুনেছি জাতির পিতার নামে যে বিশ্ববিদ্যালয় হবে তার সেট আপ তার যে শিক্ষক নিয়োগ এটা হবে একেবারেই বাংলাদেশের মধ্যে শ্রেষ্ঠ যেটার মধ্যে কোনো কিছুই ভুল কোনো কিছু হতে পারবে না যেটা চলবে সারা পৃথিবীর সঙ্গে কম্পিটিশন দিয়ে আমি মাননীয় স্পিকার জাতির পিতার নামে এই বিশ্ব বিশ্ববিদ্যালয়টি হোক এবং সেটা খুব ভালো একটা বিশ্ববিদ্যালয় হবে সেটার জন্য সবাইকে চেষ্টা করার জন্য আমি অনুরোধ করছি মাননীয় স্পিকার আমার কিছু সংশোধনী ছিল যদি আপনি আমাকে আরও এক মিনিট সময় দিতেন তাহলে আমি আমার সংশোধনীগুলি বলতাম মাননীয় স্পিকার আমার প্রথম দফার সংশোধনী ছিল প্রত্যেক বিভাগীয় শব্দগুলি পরিবর্তে এখানে দেওয়া আছে বিভাগীয় চেয়ারম্যান অন্য শিক্ষকদের সহযোগিতায় বিভাগীয় কার্যক্রমের পরিকল্পনা প্রণয়ন করবেন এটা হলো আপনার চারের দুই উপদফায় আমি আমার অনেকগুলি সংশোধনী আছে মাননীয় স্পিকার আমি সংশোধনীগুলি টেবিলে উপস্থাপন করতে চাই তবে দু একটা যদি সময় পাই আমি বলে নিচ্ছি এখানে আপনার তিনটা সংশোধনী আপনি পড়ে ফেলুন তিনটা সংশোধনী আছে 
তাইলে তিন তিনটা সংশোধনী মানুষ স্পিকার আমি তাহলে টেবিলে উপস্থাপন করে দিলাম ও আচ্ছা অশেষ ধন্যবাদ আমি আপনার মাধ্যমে মানুষ শিক্ষামন্ত্রী মহোদয়কে বলবো যে স্কুল অ্যান্ড কলেজ ইন্টারমিডিয়েট কলেজের যে গভর্নিং বডির সভাপতির বিষয়টা এটা হাইকোর্টে অনেক দিন যাও ঝুলে আছে আসলে মাননীয় মন্ত্রী ওই অ্যাটর্নি জেনারেল এত বিজি থাকেন তার অফিস যে এইগুলিতে হেয়ারিং করা অনেক সময় নেই আমার মনে হয় আপনি যদি আপনার মত থেকে কোনো লয়ার রাখেন অথবা যদি আপনি পাওয়ার দেন আমরা নিজেরও লয়ার আমরা নিজেরও না হয় নিজে অথবা আমরা লয়ার আছি আমরা নিজেরই মুভ করতে পারবো কোন ফি লাগবে না কোন ফি লাগবে না শুধু পাওয়ার দেন আমাদের নিজস্ব লোক আছে ফি ছাড়াই কারণ এটা হেয়ারিং হইলে আমার মনে হয় একটা পজিটিভ একটা অর্ডার হওয়ার সম্ভাবনা আছে কারণ এটা নিয়ে মাননীয় ওর সংসদ সদস্যরা অনেকেই এলাকা বিব্রত অবস্থায় আছেন মানুষ স্পিকার আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় মন্ত্রীর মধ্যে আরেকটা বিষয় দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই যে আমাদের যে স্কুলগুলি আছে নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলি প্রত্যেকটা নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় কিন্তু এই নাইন টেন তারা কিন্তু ওই ক্লাসটা করায় ওই ক্লাসটা পড়ায় এবং পরীক্ষা দেওয়ায় বাট নাইন টেনে কিন্তু এমপিউটা অনেক স্কুলে হচ্ছে না এইটা একটু কাইন্ডলি যদি একটু ওই অ্যাটেনশন দেন তাহলে খুব ভালো হয় আর একটা বিষয় হলো মাননীয় মন্ত্রী ওই বিভিন্ন বেসরকারি যে হাইস্কুল হাইস্কুল কিন্তু অনেক আয় আছে এই যে তাদের যে নিজস্ব ইনকাম এই ইনকামের টাকাটা কিভাবে খরচ করবে এটা কোনো গাইডলাইন নাই এটা দেখা যায় বিভিন্ন স্কুল আমি নিয়ে দেখছি যে টিচাররা তারা এই যে এমপি বেতনের বাইরেও আবার ওইখান থেকে কিন্তু তারা মাসে বেতন নিচ্ছেন এবং ওইখান থেকে এটা টাকাটা বিভিন্ন ভাবে খরচ হচ্ছে খুব প্রপার ওয়েতে হচ্ছে না স্কুলের বেসরকারি স্কুলগুলির নিজস্ব ইনকামের এই ফান্ডটা পয়সাটা যাতে প্রপারলি খরচ হয় এটা একটা গাইডলাইন দিলে বোধ আমার মনে খুব ভালো হবে মানুষ স্পিকার আমার আমাকে একটা মিনিট দেন আমি সংশোধন একটু পড়ি মানুষ স্পিকার আমার সংশোধনীতে সিরিয়াল পঁচিশ বিলের আট দফার ছ প্যারার পরিবর্তে নিম্নোক্ত নতুন ছ প্যারাটি প্রতিস্থাপন করা হোক যথা সকল বিভাগীয় চেয়ারম্যান মানুষ স্পিকার ক্রমিক নং পঁয়ত্রিশ সংশোধনীর বিলের চোদ্দ দফার চ প্যারার প্রথম পঙ্ক্তিতে অবস্থিত অনুসূদের ডিন শব্দগুলির পরিবর্তে অনুসম অনুসদ সমূহের ডিন শব্দগুলি প্রতিস্থাপন করা হোক ক্রমিক নম বাহান্ন বিলের তফসিলের চার দফার এক উপদফার প্রথম পঙ্ক্তিতে অবস্থিত বিভাগীয় শব্দের পরিবর্তে প্রত্যেক বিভাগীয় এগুলি খুব মাইনর এবং এটা আরো ক্লিয়ার হয় আর কি বিভাগীয় শব্দ থেকে প্রত্যেক বিভাগ তাই আর একটু ক্লিয়ার হয় এটা মানে আপনি গ্রহণ করতে পারেন ক দুই প্যারার পরিবর্তে নিম্নিত নতুন দুই প্যারাটি প্রতিস্থাপন করা হোক উপাচার্য একাডেমিক মানে স্পেসিফিক করা ক্রমিক সংশোধনী ক্রমিক সাইট বিলের তফসিলের ছয় দফার এক উপদফার ঘ এবং দুই প্যারার পরিবর্তে নিম্নিত নতুন দুই প্যারাটি প্রতিস্থাপন করা হোক উপ উপাচার্য একাডেমিক অর্থাৎ এটা আরো মানে স্পেসিফিক করা ক্রমিক নং বাষট্টি বিলের তফসিলের এক দফার এক উপদফার খ ঘ এবং দুই প্যারার পরিবর্তে নিম্নিত নতুন দুই প্যারাটি প্রতিস্থাপন করা হোক উপাচার্য প্রশাসন অর্থাৎ এটা সিম্পল এমনি বোধ আছে এটা যা ইয়ে করা স্পেসিফিক করা ছাষট্টি বিলের তফসিলের তেরো দফার সাত উপদফার ক প্যারার পরিবর্তে সভাপতি হইবেন মানুষ স্পিকার আপনাকে ধন্যবাদ
ধন্যবাদ মাননীয় সদস্য মাননীয় সদস্য জনাব শামীম হায়দার পাটওয়ারি অনুপস্থিত মাননীয় সদস্য জনাব মোশারফ হোসেন অনুপস্থিত মাননীয় সদস্য জনাব মোহাম্মদ হারুনুর রশিদ তিন মিনিট মানে স্পিকার আপনাকে ধন্যবাদ শিক্ষায় জাতির মেরুদণ্ড শিক্ষায় জাতির আলো শিক্ষায় সভ্যতা আজকে আমরা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিল নিয়ে আলোচনা করছি মানুষ স্পিকার এই সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে আমাদের জ্ঞান বিজ্ঞান চর্চার এবং আধুনিক শিক্ষার যুগোপযোগী পরিবেশ শিক্ষার্থীদের সুযোগ করে দেওয়ার জন্যে কিন্তু সর্বপ্রথমই আমি আপনার মাধ্যমে শিক্ষামন্ত্রীকে জানতে চাবো যে আজকে আসলে সত্যিকার অর্থে বাংলাদেশের গুণগত শিক্ষার মান এবং পরিবেশটা কোন পর্যায়ে রয়েছে এটি খুবই প্রশ্নবিদ্ধ মানুষ স্পিকার আজকে স্কুল কলেজ মাদ্রাসা পরিচালনা পর্ষদ নিয়ে কথা হচ্ছে এই গত দুই তিন বছর যাবতী আমার সুনির্দিষ্ট আমি ব্যক্তিগতভাবে ছিয়ানব্বই সালেও এমপি ছিলাম স্কুল কলেজে শিক্ষক পিয়ন দপ্তরে নিয়োগ দিয়ে কখনো কোনো নিয়োগের বিনিময়ে অর্থ বিনিময় হয় নাই আজকে এই গত দশ পনেরো বছর এটা এত একটা খারাপ কালচারে পরিণত হয়েছে যে কারণে এখানে অধিকাংশ স্কুল কলেজ মাদ্রাসাগুলিতে মানহীন যোগ্যতাহীন আমি বলবো কম যোগ্যতা সব ব্যক্তিরা আজকে স্কুল পরিচালনার দায়িত্ব পালন করছে যে কারণে এখানে এখনও প্রধান শিক্ষক সহকারী শিক্ষক প্রিন্সিপাল এই নিয়োগগুলো এখনও কমিটির উপর রয়েছে আপনি শিক্ষামতো এটা কমিটি করে দেন এই কমিটির মধ্যে যোগ্যতম ব্যক্তিদেরকে এই জায়গাগুলোতে নিয়োগ দেওয়ার ব্যবস্থা করুন কমিটি থাকুক কিন্তু এই নিয়োগগুলোর জন্য একটা ঝাড়ুদার নিয়োগ দিয়ে মারণ স্পিকার পাঁচ লাখ সাত লাখ টাকা নিচ্ছে একটা দপ্তর নিয়োগ দিয়ে পাঁচ লাখ সাত লাখ টাকা নিচ্ছে এগুলো আমাদের জন্য খুবই আপনার বিব্রতকর বিষয় আজকে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী বললেন যে বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্যরা আজকে যারা মানসম্পন্ন গুরুত্বপূর্ণ তারা দায়িত্ব নিতে চান না এটার কারণটা কি বিশ্ববিদ্যালয়ে যে আস্থার সংকট একজন উপাচার্যকে আপনি নিয়োগ দেবেন প্রফেসরকে নিয়োগ দেবেন তিনি স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারবে কি না এটি হচ্ছে সবচেয়ে বড় কোশ্চিন কারণ আজকে কেন নিতে চাচ্ছে না কারণ আপনি আজকে বিশ্ববিদ্যালয়ে সত্যিকার অর্থেই যে উন্মুক্ত পরিবেশ জ্ঞান চর্চার যে পরিবেশ যে আপনার ছাত্র ছাত্রীদের যে ফ্রিডম সেই জায়গাটা আজকে নাই মানুষ স্পিকার সুতরাং আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন ছাত্র ছিলাম তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যদেরকে যখন বিদায় করেছি তখন অডিটোরিয়ামে হাজার হাজার ছাত্র ছাত্রী অনেকে কান্না পর্যন্ত করেছি তার কারণ তারা ছিল আমাদের অভিভাবক তুল্য পিতৃতুল্য কিন্তু এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যরা কিন্তু ছাত্রছাত্রীদের আস্থার একটা বড় সংকটের মধ্যে রয়েছে সেখানে ছাত্রছাত্রীদের আস্থা তারা অর্জন করতে ব্যর্থ হচ্ছে মানুষ স্পিকার এই বিষয়গুলির প্রতি আপনাকে গুরুত্ব দিতে হবে আজকে বিশ্ববিদ্যালয় এই জায়গাগুলো নিয়ে আমরা কথা বলছি আজকে পাশাপাশি সরকার কিছু কিছু ডিজিটাল পদ্ধতি উন্নতি হওয়ার কারণে এনটিআরসির মাধ্যমে আপনি সহকারী শিক্ষকদের নিয়োগ দিচ্ছেন কিন্তু দেখা যাচ্ছে চাপায়নগঞ্জে একজন শিক্ষক আপনার পার্বত্য চট্টগ্রামে এনটিআরসিতে নিয়োগ পেয়েছে এদেরকে আপনার বদলিরই করেছেন কিন্তু দ্রুততম সময়ে যদি তার নিজ জেলায় বদলির ব্যবস্থা করে দেওয়া যায় তারা স্বল্পতম বেতন পায় পনেরো বিশ হাজার টাকা বেতন পায় সুতরাং ওই সব এলাকায় যদি আপনার পদ শূন্য থাকে তাহলে আবেদন করলে দ্রুত যেন ডিজিটালি তাদেরকে সেই জায়গাগুলোতে সময় দিবেন মানু স্পিকার শিক্ষা নিয়ে কথা বলতে গেলে অনেক কথা বলা যাবে আজকে সত্যিকার অর্থে আমরা গত দুই বছরে করোনাকালীন সময়ে সবচাইতে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত খাত হচ্ছে শিক্ষা প্রাইমারি স্কুল বলেন হাই স্কুল বলেন কলেজ বলেন মাদ্রাসা বলেন বিশ্ববিদ্যালয় বলেন এগুলো প্রায় দুই বছর শিক্ষা কার্যক্রম সাংঘাতিকভাবে বিপর্যস্ত হয়েছে সুতরাং এই দুই বছর যে ক্ষতি আমরা করেছি এটিকে পশিয়ে ওঠার জন্য এটিকে কাভার করার জন্য আমাকে এক্সট্রা কিছু কর্মকাণ্ড গ্রহণ করতে হবে যেন আমরা এই জায়গাগুলো আমরা আমরা পুনরুদ্ধার করতে পারি পাশাপাশি কারিগরি শিক্ষার ক্ষেত্রে আমি অনুরোধ করব অত্যন্ত আরও বেশি গুরুত্ব দিতে হবে মাননীয় স্পিকার আমি যে সংশোধনীগুলো দিয়েছি আমি মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী দৃষ্টি আকর্ষণ করছি আপনার মাধ্যমে আমাদের বিলের তফসিলের চার তফসিলে আপনার পৃষ্ঠা নাম্বার আপনার চৌত্রিশ সাতের আপনি এখানে যেটা দিয়েছেন সাতের বিভাগের সকল শিক্ষক সমন্বয় একাডেমিক কমিটি গঠিত হইবে এবং উক্ত কমিটি নিয়ে স্পিকার আমি উত্থাপন করতে চাচ্ছি একটু সময় দিবেন শিক্ষার্থী ভর্তি তারপর পাঠ্যসূচি এখানে হবে পাঠ্যসূচি প্রণয়ন তারপরে আপনার হচ্ছে গ পরীক্ষা এখানে পরীক্ষা গ্রহণ তারপর শিক্ষাদান পদ্ধতি মানুষ স্পিকার এরপরে আপনার বিলের বিলের আপনার তফসিলের দশ দফায় এখানে আপনি বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল শিক্ষক শিক্ষা সার্বক্ষণিক নিয়োজিত হইবেন গ 
মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এখানে বিলে তফসিলের দশে এখানে গবেষণা পরিচালনা তত্ত্বাবধান করবেন এখানে আমার সুস্পষ্টভাবে হবে যে শিক্ষার্থীদের শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা তত্ত্বাবধান করবে এই বিষয়টিও অসম্পূর্ণ রয়েছে আপনার বিলে দশ দফায় বিলের পঁয়ষট্টিতে এগারোর উপদফায় এখানে আপনার সমূহ পরিচালনা নামকরণ যদি প্রথমেই দিয়ে দেন তাহলে একাধিক নিয়োগের বিষয়টি আর লাগবে না হল সমূহ পরিচালনা নামকরণের জন্য প্রভোস্ট নিয়োগ দিবেন উপাচার্য এই জায়গাগুলি আমার মনে হয় প্রিন্টিং মিস্টেক হয়েছে এই জায়গাগুলি সংশোধন করে দেওয়ার জন্য আমি অনুরোধ করব এবং শিক্ষাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে শিক্ষার মান উন্নত করার জন্য শিক্ষাকে যুগোপযোগী এবং বিশ্বের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করার জন্য সে পরিস্থিতি তৈরি করবেন মানুষ স্পিকার আমি এখন মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ডাক্তার দীপু বণিকে তার বক্তব্য রাখার আহ্বান জানাচ্ছি ধন্যবাদ মাননীয় স্পিকার যে সংশোধনীগুলো মাননীয় সংসদ সদস্যগণ এনেছেন সেজন্য তাদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই মাননীয় সংসদ সদস্য জনাব রুস্তম আলী ফরাজি তিনি গবেষণার কথা বিজ্ঞান শিক্ষার কথা বলেছেন এবং যে টেকনিক্যাল স্কুল এবং কলেজগুলো আমরা স্থাপন করছি সেগুলোর বিষয়ে কথা বলেছেন আমরা আমরা জানেন যে এই সংসদে আমরা এর আগেও এই গবেষণা নিয়ে বিজ্ঞান শিক্ষা নিয়ে কথা বলেছি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তার ছিয়ানব্বই থেকে দু হাজার এক সময়কালে বারোটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ঘোষ স্থাপনের ঘোষণা দিয়েছিলেন কারণ তিনি দেখলেন যে বিজ্ঞান শিক্ষার প্রতি এক ধরনের অনীহা তৈরি হয়েছে এবং বিজ্ঞান প্রযুক্তি ছাড়া একটি দেশের অগ্রযাত্রা সম্ভব নয় এবং তার উদ্যোগেই আমাদের উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে একটা বড় পরিবর্তন আসলো বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শিক্ষার প্রতি নজরটা বাড়াবার জন্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো স্থাপিত হলো এবং তার সময়েই গবেষণার জন্য আলাদাভাবে অর্থ বরাদ্দ দিয়ে গবেষণাকে উৎসাহিত করা হচ্ছে এবং গবেষকদেরকে বিভিন্ন ধরনের স্কলারশিপ বঙ্গবন্ধু স্কলারশিপ সহ আরও বিভিন্ন ধরনের স্কলারশিপ দেবার ব্যবস্থা করা হচ্ছে আর এই যে টেকনিক্যাল স্কুল এবং কলেজগুলো প্রতিটি উপজেলায় একটি করে টেকনিক্যাল স্কুল এবং কলেজ থাকবে এই যুগান্তকারী সিদ্ধান্তটিও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গ্রহণ করেছেন এবং ইতোমধ্যেই একনেকে বিশ হাজার কোটি টাকার একটি প্রকল্প অনুমোদিত হয়েছে এবং যার অধীনে ইতোমধ্যেই আমরা একশোটি টিএসসি ইতোমধ্যেই তৈরি করা হয়ে গেছে আরও বাকিগুলোর কাজ চলছে এক একটি এক এক পর্যায়ে আছে কোথাও আমাদের জমি অধিগ্রহণের কাজ চলছে কোথাও জমি অধিগ্রহণ হয়ে গেছে কোথাও টেন্ডার প্রক্রিয়া চলছে কোথাও ভবন নির্মাণের কাজ চলছে আমরা আশা করছি যে আমরা প্রত্যেক উপজেলায় এটি করতে পারব এবং মাননীয় সদস্য তার নিজ উপজেলায় এটির কথা বলেছেন আমরা অবশ্যই দেখব যে এটি কত দ্রুততার সঙ্গে করা যায় মাননীয় সংসদ সদস্য রুমিন ফারহানা বলেছেন যে কেন আমাদের চাকরি দাতারা আমাদের দেশের যারা গ্র্যাজুয়েট আছেন তা অনেক সময় তাদেরকে না দিয়ে কেন আমাদের প্রতিবেশী বেশ কিছু দেশ থেকে তারা বিদেশিদেরকে এখানে নিয়োগ দেন আমরা দেখেছি যে এটি দেয়া হয় মূলত যে সফট স্কিলস যেগুলোকে বলা হয় যে কমিউনিকেশন স্কিলস প্রবলেম সলভিং স্কিলস ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং স্কিলস কোলাবরেশনের স্কিলস লিডারশিপ স্কিলস এই স্কিলগুলো অন্যান্য দেশে যেভাবে শেখানো হয় উচ্চতর শিক্ষার ক্ষেত্রে কিংবা স্কুলেও স্কুল পর্যায়েও সেটি আমাদের দেশের কারিকুলামে কখনো সেভাবে ছিল না আমরা যে কারণে আমাদের নতুন যে শিক্ষাক্রম করেছি সেখানে একেবারে শৈশব থেকেই আমরা এই স্কিলগুলো এবং একই সঙ্গে মূল্যবোধগুলো সেগুলোকে একই সঙ্গে শেখানোর জন্য আমরা নতুন কার্যক্রম গ্রহণ করেছি তার পাশাপাশি আমরা প্রত্যেকটি বিশ্ববিদ্যালয়কে বলছি যে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার যে ধারণা এতদিন ধরে আমাদের ছিল যেভাবে দেয়া হতো সেটাকে পরিবর্তন করে যে ইন্ডাস্ট্রি একাডেমিয়ার লিঙ্কেজের মাধ্যমে আজকের কর্মজগতের কি প্রয়োজন আগামী দিনের কর্মজগতের কি প্রয়োজন তার উপরে ভিত্তি করে এই কারিকুলাম নির্ধারণ করা হবে 
ইন্ডাস্ট্রির সঙ্গে ইন্টার্নশিপের ব্যবস্থা করা হবে এবং সেখানে সফট স্কিলসগুলো শেখানো হবে ভ্যালিউজ শেখানো হবে এই সফট স্কিলসগুলো যদি আমাদের শিক্ষার্থীদেরকে আমরা উচ্চতর পর্যায়ে শেখাতে পারি এবং শৈশব থেকেও যেভাবে শেখানোর চেষ্টা করছি সেটা সম্ভব হলে আমাদের কোনো একজন শিক্ষার্থী বা গ্র্যাজুয়েট বা কোনো ডিপ্লোমাধারী তার জন্য চাকরি প্রাপ্তির ক্ষেত্রে সে প্রতিবেশী কোনো রাষ্ট্রের একজন ডিপ্লোমাধারী বা ডিগ্রিধারীর কাছে তার কিন্তু সেই চাকরিটি হারাতে হবে না সেই উদ্যোগগুলো সমস্ত নেওয়া হয়েছে এখন বিশ্ববিদ্যালয়গুলো এই দিকে তারা মনোযোগী হচ্ছেন আমরা আশা করি আমরা একটা বিপুল একটা পরিবর্তন আমরা এখানে পাব যে মামলাটি নিয়ে বারবারই আলাপ হয় সেখানে আমাদের আইনজীবী নিয়োগ করেই আমরা এবার চেষ্টা করব সেটি দ্রুততম সময় নিষ্পত্তি করতে আর বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আমাদের কিন্তু অধিকাংশই বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কিন্তু সেখানেও ভবন বলি পুস্তক দেওয়া বলি শিক্ষক নিয়োগ বলি শিক্ষকের এমপিও দেওয়া বলি সমস্ত কিছুই কিন্তু সরকার থেকে দেওয়া হয় এটি বাংলাদেশে একেবারেই ভিন্ন এক ধরনের মডেল এটি পৃথিবীর আর কোথাও সেভাবে দেখা যায় না আমাদের যদিও নামে বেসরকারি কিন্তু এর একটা বিশাল অংশই সরকার থেকেই এই সহযোগিতাগুলো সব দেয়া হয় তারপরেও তাদের যে আয় সেই আয়ের ওপরে কিন্তু সরকারের কোনো ধরনের কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই মাননীয় সংসদ সদস্য যে একটি গাইডলাইন করার কথা বলেছেন এটি অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত আমি মনে করি এবং আমাদের এই গাইডলাইনটি যদি আমরা করতে পারি এবং যেভাবে আমাদের নিরীক্ষা অধিদপ্তর থেকে যেভাবে এখন নিরীক্ষা করার জন্য সফটওয়্যারের মাধ্যমে করার ব্যবস্থা হচ্ছে তাতে এই নীতিমালাটিও যদি করা হয় তাতে আমাদের মনে হয় যে এই আর্থিক বিষয়গুলো আরও ভালোভাবে দেখা আমাদের পক্ষে সম্ভব হবে শিক্ষার মান কোন পর্যায়ে আছে সেটি নিয়ে মাননীয় সংসদ সদস্য হরণ রশিদ মহোদয় কথা বলেছেন আমাদের এখন শিক্ষার মান বাড়ছে এটি আমাদের কিন্তু বিভিন্ন সমীক্ষায় আসছে যে শিক্ষার মান বাড়ছে এবং আমাদের শিক্ষার্থীরা আগের চাইতে অনেক বেশি বিজ্ঞান প্রযুক্তি সেগুলোতে আরও অনেক বেশি দক্ষ হয়ে উঠছে শিক্ষক নিয়োগে একটা বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে স্কুল পর্যায়ে আমরা যে এনটিআরসি এর মাধ্যমে নিয়োগ দিচ্ছি তার মাধ্যমে একটা স্বচ্ছতা নিয়ে আসা গেছে এবং সমস্ত জায়গায় শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে আমরা এখনও প্রধান শিক্ষক বা প্রতিষ্ঠান প্রধানের নিয়োগটি এখনও ম্যানেজিং কমিটির ওপরে আছে সেই বিষয়টিও সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে আমরা হয়তো সেটিও এনটিআরসি এর আওতায় নিয়ে আসতে পারব আর এনটিআরসি এর মাধ্যমে নিয়োগের বেলায় অনেক সময়ই দেখা যায় শিক্ষকরা নিজেরা যে আবেদনে তারা যেখানে যেখানে চান যে তারা দেখেন কোথায় কোথায় খালি আছে তারা জানেন না যে মেধা অনুযায়ী কোন জায়গায় হবে কাজে তারাও অনেক অপশান দেন সেই অপশান অনুযায়ী যেহেতু এটি পুরোপুরি কম্পিউটারাইজড সেই জন্য হয়তো নিজের জেলার বাইরে অনেক দূরে অনেক জেলায় তাদের নিয়োগ হয়ে যায় তারপরেও আমাদের একটা চেষ্টা আছে যে আমরা যদি কাছাকাছি জেলায় সম্ভব হয় তাকে দেয়ার সুযোগ যদি থাকে তাহলে আমরা পুনর্বিবেচনার একটা ব্যবস্থা করছি এখানে যে সংশোধনীগুলো আনা হয়েছে সেই সংশোধনীগুলোর মধ্যে মাননীয় স্পিকার প্রস্তাবনা দফায় প্রস্তাবনা দফার চতুর্থ পঙ্ক্তিতে সদর উপজেলার জায়গায় জেলায় শব্দটি প্রতিস্থাপন করার কথা বলা হয়েছে আমরা এটি গ্রহণ করতে পারি এটা উত্থাপিত হয়নি মাননীয় মন্ত্রী এই সংশোধনী উত্থাপিত হয়নি আচ্ছা এটা উত্থাপিত হয়নি এটা বোধ হয় এর কাছাকাছি একটা কিছু অন্য একজন উত্থাপন করেছিল রসনা রামান নান মাননীয় সংসদ সদস্য জি দফা পাঁচ এটি গ্রহণ করছি না এটি গ্রহণ করছি আমরা মাননীয় স্পিকার মহোদয় আর সেখানে আমরা বলছি যে এবং কাহারও প্রতি কোনো প্রকার বৈষম্য করা যাইবে না এই কথাটি আমরা গ্রহণ করছি এরপরে বাইশে আছে দফা সাতের সরবরাহ করিবের পরিবর্তে সরবরাহ করিতে বাধ্য থাকিবে সেটিও আমরা গ্রহণ করছি জি রুমিন ফারহানা মাননীয় সংসদ সদস্য আপনার প্রস্তাব দফা আট আটে যে ছাত্রের পরিবর্তে শিক্ষার্থী বেগম রুমিন ফারহানার প্রস্তাব সেটিও আমরা গ্রহণ করছি জনাব ফখরুল ইমাম সাহেবের প্রস্তাব মাননীয় সংসদ সদস্য সেটি হচ্ছে সমাবর্তনের পরিবর্তে সমাবর্তন অনুষ্ঠানে সেটি আমরা গ্রহণ করছি দফা নয় জি সাতাশ তিরিশের 
দশ দফার যে উভয়ের পরিবর্তে একাধিক মাননীয় সংসদ সদস্য জনাব রুস্তম আলী ফরাজির প্রস্তাব সেটি আমরা গ্রহণ করছি চৌত্রিশে চোদ্দ দফায় রেজিস্ট্রার শব্দাবলীর পরিবর্তে বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন রেজিস্ট্রার থাকিবে যিনি এটি আমরা গ্রহণ করছি জন ফখরুল ইমাম সাহেবের প্রস্তাব ছত্রিশে আঠেরো দফার পীর ফজলুর রহমান মাননীয় সংসদ সদস্য পীর ফজলুর রহমানের প্রস্তাব স্পিকার কর্তৃক মনোনীত একজন মহিলা সহ দুইজন সংসদ সদস্য সেটি আমরা গ্রহণ করছি জি একচল্লিশে দফা একুশ জনাব ফখরুল ইমাম সাহেবের প্রস্তাব উপ উপাচার্য একাডেমিক সেটি গ্রহণ করছি দফা তিরিশে উপ উপাচার্য প্রশাসন জনাব ফখরুল ইমাম সাহেবের প্রস্তাব ৪৫ নম্বর যে সংশোধনী উপ উপাচার্য প্রশাসন সেটি গ্রহণ করছি এবং দফা বত্রিশেও সেই বত্রিশ দফার উপ উপাচার্য প্রশাসন সেটি গ্রহণ করছি ক্রমিক ছেচল্লিশ ক্রমিক সাতান্ন জনাব মোহাম্মদ হারুন রশিদ চাঁপাইনগঞ্জ তিন মাননীয় সংসদ সদস্য আপনার প্রস্তাব পাঠ্যসূচি প্রণয়ন পরীক্ষা গ্রহণ শিক্ষাদান পদ্ধতি এবং এটি গ্রহণ করছি এটি হচ্ছে সাতান্ন আটান্ন এটি তফসিলের জি তফসিলের আটান্ন নম্বর সংশোধনী বিলের তফসিলের ছয় দফার উপ উপাচার্য একাডেমিক এটি ফখরুল ইমাম মানে সংসদ সদস্য ফখরুল ইমাম সাহেবের প্রস্তাব সেটি গ্রহণ করছি জনাব মুজিবুল হক কিশোরগঞ্জ তিন মানে সংসদ সদস্য আপনার প্রস্তাব উনষাট নম্বর সংশোধনী তফসিলের ছয় দফার উপ উপাচার্য একাডেমিক এটি গ্রহণ করছি আপনার পরবর্তীও যে সংশোধনীটি উপ উপাচার্য একাডেমিক তফসিলের ছয় দফার ষাট নম্বর ক্রমিকের সেটি গ্রহণ করছি একষট্টি নম্বর ক্রমিকের পীর ফজলুর রহমান সাহেবের উপ উপাচার্য প্রশাসন এবং পরবর্তী বাষট্টি নম্বর সংশোধনী তফসিলের এক দফার উপ উপাচার্য প্রশাসন জনাব মোহাম্মদ মুজিবুল হক কিশোরগঞ্জ তিন আপনারও ওই প্রস্তাবটি গ্রহণ করছি জনাব মোহাম্মদ হারুন রশিদ চাঁপাইনবগঞ্জ তিন সেখানে ছাত্রের পরিবর্তে শিক্ষার্থী তফসিলের আট দফার উপান্ত টিকায় সেটি গ্রহণ করছি এটি তেষট্টি নম্বর সংশোধনী ছেষট্টি নম্বর সংশোধনী বেগম রসনা রামান্নান মহিলা আসন সাতচল্লিশ আপনার তফসিলের তেরো দফার উপাচার্য যিনি উহার সভাপতিও হইবেন সেটি গ্রহণ করছি আর মাননীয় স্পিকার মাননীয় স্পিকার এই সংশোধনীগুলো আমরা গ্রহণ করছি আপনাকে অনেক ধন্যবাদ মাননীয় সদস্যবৃন্দ আমি এখন বিজয়ের সংশোধনীগুলো ভোটে দিচ্ছি সংসদের সামনে প্রশ্ন হচ্ছে মাননীয় সদস্য জনাব মোহাম্মদ রোস্তম আজি ফরাজি বিজয় শিরোনাম দফায় যে সকল সংশোধনী এনেছেন তা গ্রহণ করা হোক যারা এ প্রস্তাবের পক্ষে আছেন তারা হা বলুন যারা এ প্রস্তাবের বিপক্ষে আছেন তারা না বলুন না জয়যুক্ত হয়েছে না জয়যুক্ত হয়েছে না জয়যুক্ত হয়েছে অতএব সংশোধনীগুলো না কচলো সংসদের সামনে প্রশ্ন হচ্ছে মাননীয় সদস্য পীর ফজুর রহমান জনাব মোহাম্মদ রোস্তম আলী ফরাজি এবং বেগম রুমিন ফরানা বিদের প্রস্তাবনা দফায় যে সকল সংশোধনী এনেছেন তা গ্রহণ করা হোক যারা এ প্রস্তাবের পক্ষে আছেন তারা হা বলুন যারা এ প্রস্তাবের বিপক্ষে আছেন তারা না বলুন না জয়যুক্ত হয়েছে না জয়যুক্ত হয়েছে না জয়যুক্ত হয়েছে অতএব সংশোধনীগুলো না কচল সংসদের সামনে প্রশ্ন হচ্ছে মাননীয় সদস্য জেনা ফখরুল ইমাম বিজের এক দফায় যে সংশোধনী এনেছেন তা গ্রহণ করা হোক যারা এ প্রস্তাবের পক্ষে আছেন তারা হা বলুন যারা এ প্রস্তাবের বিপক্ষে আছেন তারা না বলুন না জয়যুক্ত হয়েছে না জয়যুক্ত হয়েছে না জয়যুক্ত হয়েছে অতএব সংশোধনীটি না কচল সংসদের সামনে প্রশ্ন হচ্ছে মাননীয় সদস্য পীর ফজুর রহমান বেগম রুমিন ফরহানা জেনা ফখরুল ইমাম এবং জেনা মোহাম্মদ রোস্তম আলী ফরাজি বিজের দুই দফায় যে সকল সংশোধনী এনেছেন তা গ্রহণ করা হোক যারা এ প্রস্তাবের পক্ষে আছেন তারা হা বলুন যারা এ প্রস্তাবের বিপক্ষে আছেন তারা না বলুন না জয়যুক্ত হয়েছে না জয়যুক্ত হয়েছে না জয়যুক্ত হয়েছে অতএব সংশোধনীগুলো না কচল 
সংসদের সামনে প্রশ্ন হচ্ছে মাননীয় সদস্য জেনা ফখরুল ইমাম বিজে তিন দফায় যে সংশোধনী এনেছেন তা গ্রহণ করা হোক যারা এই প্রস্তাবের পক্ষে আছেন তারা হা বুঝুন যারা এই প্রস্তাবের বিপক্ষে আছেন তারা না বুঝুন না জয়যুক্ত হয়েছে না জয়যুক্ত হয়েছে না জয়যুক্ত হয়েছে অতএব সংশোধনী তিন নাকচ হল সংসদের সামনে প্রশ্ন হচ্ছে মাননীয় সদস্য রুমিন ফারহানা এবং পীর ফজুর রহমান বিজের চার দফায় যে সকল সংশোধনী এনেছেন তা গ্রহণ করা হোক যারা এই প্রস্তাবের পক্ষে আছেন তারা হা বুঝুন যারা এই প্রস্তাবের বিপক্ষে আছেন তারা না বুঝুন না জয়যুক্ত হয়েছে না জয়যুক্ত হয়েছে না জয়যুক্ত হয়েছে অতএব সংশোধনীগুলো নাকচ হল সংসদের সামনে প্রশ্ন হচ্ছে মাননীয় সদস্য বেগম রহসনা রামান নান বিজয়ের সংশোধনী তালিকা নম্বর তিন এর ক্রমিক নম্বর বিশে বিজয়ের পাঁচ দফায় যে সংশোধনী এনেছেন তা গ্রহণ করা হোক মাননীয় মন্ত্রী এটা গ্রহণের প্রস্তাব করেছেন যারা এই প্রস্তাবের পক্ষে আছেন তারা হা বুঝুন যারা এই প্রস্তাবের বিপক্ষে আছেন তারা না বুঝুন হা জয়যুক্ত হয়েছে হা জয়যুক্ত হয়েছে হা জয়যুক্ত হয়েছে অতএব সংশোধনীটি গৃহীত হল সংসদের সামনে প্রশ্ন হচ্ছে মাননীয় সদস্য বেগম রুমিন ফারহানা বিজয়ের সংশোধনী তালিকা নম্বর তিন এর ক্রমিক নম্বর বাইশে বিজয়ের সাত দফায় যে সংশোধনী এনেছেন তা গ্রহণ করা হোক মাননীয় মন্ত্রী এটা গ্রহণের প্রস্তাব করেছেন যারা এই প্রস্তাবের পক্ষে আছেন তারা হা বুঝুন যারা এই প্রস্তাবের বিপক্ষে আছেন তারা না বুঝুন হা জয়যুক্ত হয়েছে হা জয়যুক্ত হয়েছে হা জয়যুক্ত হয়েছে অতএব সংশোধনীটি গৃহীত হল সংসদের সামনে এই প্রশ্ন হচ্ছে মাননীয় সদস্য জেনা ফখরুল ইমাম এবং জেনা মোহাম্মদ রোস্তমাজি ফরাজি বিজয় সাত দফায় অন্য যে সকল সংশোধনী এনেছেন তা গ্রহণ করা হোক যারা এই প্রস্তাবের পক্ষে আছেন তারা হা বুঝুন যারা এই প্রস্তাবের বিপক্ষে আছেন তারা না বুঝুন না জয়যুক্ত হয়েছে না জয়যুক্ত হয়েছে না জয়যুক্ত হয়েছে অতএব সংশোধনীগুলো নাকচ হল সংসদের সামনে এই প্রশ্ন হচ্ছে মাননীয় সদস্য রুমিন ফারহানা বিজয়ের সংশোধনী তালিকা নম্বর তিন এর ক্রমিক নম্বর ছাব্বিশে বিজয়ের আট দফায় যে সংশোধনী এনেছেন তা গ্রহণ করা হোক মাননীয় মন্ত্রী এটা গ্রহণের প্রস্তাব করেছেন যারা এই প্রস্তাবের পক্ষে আছেন তারা হা বুঝুন যারা এই প্রস্তাবের বিপক্ষে আছেন তারা না বুঝুন হা জয়যুক্ত হয়েছে হা জয়যুক্ত হয়েছে হা জয়যুক্ত হয়েছে অতএব সংশোধনীটি গৃহীত হল সংসদের সামনে প্রশ্ন হচ্ছে মাননীয় সদস্য জেনা ফখরুল ইমাম এবং জেনা মোহাম্মদ মুজিবুল হক বিদের আট দফায় অন্য যে সকল সংশোধনী এনেছেন তা গ্রহণ করা হোক যারা এই প্রস্তাবের পক্ষে আছেন তারা হা বুঝুন যারা এই প্রস্তাবের বিপক্ষে আছেন তারা না বুঝুন না জয়যুক্ত হয়েছে না জয়যুক্ত হয়েছে না জয়যুক্ত হয়েছে অতএব সংশোধনীগুলো নাকচ হল সংসদের সামনে প্রশ্ন হচ্ছে মাননীয় সদস্য জেনা ফখরুল ইমাম বিজের সংশোধনী তালিকা নম্বর তিন এর ক্রমিক নম্বর সাতাশে বিজের নয় দফায় যে সংশোধনী এনেছেন তা গ্রহণ করা হোক মাননীয় মন্ত্রী এটা গ্রহণের প্রস্তাব করেছেন যারা এই প্রস্তাবের পক্ষে আছেন তারা হা বুঝুন যারা এই প্রস্তাবের বিপক্ষে আছেন তারা না বুঝুন হা জয়যুক্ত হয়েছে হা জয়যুক্ত হয়েছে হা জয়যুক্ত হয়েছে অতএব সংশোধনীটি গৃহীত হল সংসদের সামনে প্রশ্ন হচ্ছে মাননীয় সদস্য জেনা মোহাম্মদ রোস্তম আজি ফারাজি এবং রুমিন ফারহানা বিদের নয় দফায় অন্য যে সকল সংশোধনী এনেছেন তা গ্রহণ করা হোক যারা এই প্রস্তাবের পক্ষে আছেন তারা হা বুঝুন যারা এই প্রস্তাবের বিপক্ষে আছেন তারা না বুঝুন না জয়যুক্ত হয়েছে না জয়যুক্ত হয়েছে না জয়যুক্ত হয়েছে অতএব সংশোধনীগুলো নাকচ হল সংসদের সামনে প্রশ্ন হচ্ছে মাননীয় সদস্য জেনা মোহাম্মদ রোস্তম আজি ফারাজি বিদের সংশোধনী তালিকা নম্বর তিন এর ক্রমিক নম্বর তিরিশে বিদের দশ দফায় যে সংশোধনী এনেছেন তা গ্রহণ করা হোক মাননীয় মন্ত্রী এটা গ্রহণের প্রস্তাব করেছেন যারা এই প্রস্তাবের পক্ষে আছেন তারা হা বুঝুন যারা এই প্রস্তাবের বিপক্ষে আছেন তারা না বুঝুন হা জয়যুক্ত হয়েছে হা জয়যুক্ত হয়েছে হা জয়যুক্ত হয়েছে অতএব সংশোধনীটি গৃহীত হল সংসদের সামনে প্রশ্ন হচ্ছে মাননীয় সদস্য পীর ফজুর রহমান বিজের এগারো দফায় যে সংশোধনী এনেছেন তা গ্রহণ করা হোক যারা এই প্রস্তাবের পক্ষে আছেন তারা হা বুঝুন যারা এই প্রস্তাবের বিপক্ষে আছেন তারা না বুঝুন 
না জয়যুক্ত হয়েছে না জয়যুক্ত হয়েছে না জয়যুক্ত হয়েছে অতএব সংশোধন নীতি না করছিল সংসদের সামনে প্রশ্ন হচ্ছে মাননীয় সদস্য পীর ফজুর রহমান বিলের বারো দফায় যে সংশোধনী এনেছেন তা গ্রহণ করা হোক যারা এই প্রস্তাবের পক্ষে আছেন তারা হা বলুন যারা এই প্রস্তাবের বিপক্ষে আছেন তারা না বলুন না জয়যুক্ত হয়েছে না জয়যুক্ত হয়েছে না জয়যুক্ত হয়েছে অতএব সংশোধন নীতি না করছিল সংসদের সামনে প্রশ্ন হচ্ছে মাননীয় সদস্য জেনা ফখরুল ইমাম বিলের তেরো দফায় যে সংশোধনী এনেছেন তা গ্রহণ করা হোক যারা এই প্রস্তাবের পক্ষে আছেন তারা হা বলুন যারা এই প্রস্তাবের বিপক্ষে আছেন তারা না বলুন না জয়যুক্ত হয়েছে না জয়যুক্ত হয়েছে না জয়যুক্ত হয়েছে অতএব সংশোধন নীতি না করছিল সংসদের সামনে প্রশ্ন হচ্ছে মাননীয় সদস্য জেনা ফখরুল ইমাম বিলের সংশোধনী তালিকা নম্বর তিন এর ক্রমিক নম্বর চৌত্রিশে বিলের চোদ্দ দফায় যে সংশোধন নিয়ে এনেছেন তা গ্রহণ করা হোক মাননীয় মন্ত্রী এটা গ্রহণের প্রস্তাব করেছেন যারা এই প্রস্তাবের পক্ষে আছেন তারা হা বলুন যারা এই প্রস্তাবের বিপক্ষে আছেন তারা না বলুন হা জয়যুক্ত হয়েছে হা জয়যুক্ত হয়েছে হা জয়যুক্ত হয়েছে অতএব সংশোধন নীতি গৃহীত হল সংসদের সামনে প্রশ্ন হচ্ছে মাননীয় সদস্য জনাব মোহাম্মদ মুজিবুল হক বিলের চোদ্দ দফায় অন্য যে সংশোধনী এনেছেন তা গ্রহণ করা হোক যারা এই প্রস্তাবের পক্ষে আছেন তারা হা বলুন যারা এই প্রস্তাবের বিপক্ষে আছেন তারা না বলুন না জয়যুক্ত হয়েছে না জয়যুক্ত হয়েছে না জয়যুক্ত হয়েছে অতএব সংশোধন নীতি না করছিল সংসদের সামনে প্রশ্ন হচ্ছে মাননীয় সদস্য পীর ফজুর রহমান বিজের সংশোধনী তালিকা নম্বর তিন এর ক্রমিক নম্বর ছত্রিশে বিজের আঠেরো দফায় যে সংশোধনী এনেছেন তা গ্রহণ করা হোক মাননীয় মন্ত্রী এটা গ্রহণের প্রস্তাব করেছেন যারা এই প্রস্তাবের পক্ষে আছেন তারা হা বলুন যারা এই প্রস্তাবের বিপক্ষে আছেন তারা না বলুন হা জয়যুক্ত হয়েছে হা জয়যুক্ত হয়েছে হা জয়যুক্ত হয়েছে অতএব সংশোধন নীতি গৃহীত হলো সংসদের সামনে প্রশ্ন হচ্ছে মাননীয় সদস্য জেনাব মোহাম্মদ রস্তম আলী ফরাজি এবং রুমিন ফরহান আবিদের আঠেরো দফায় অন্য যে সকল সংশোধনী এনেছেন তা গ্রহণ করা হোক যারা এই প্রস্তাবের পক্ষে আছেন তারা হা বলুন যারা এই প্রস্তাবের বিপক্ষে আছেন তারা না বলুন না জয়যুক্ত হয়েছে না জয়যুক্ত হয়েছে না জয়যুক্ত হয়েছে অতএব সংশোধনীগুলো না করছিল সংসদের সামনে প্রশ্ন হচ্ছে মাননীয় সদস্য জেনা ফখরুল ইমাম বিজের সংশোধনী তালিকা নম্বর তিন এর ক্রমিক নম্বর একচল্লিশে বিজের একুশ দফায় যে সংশোধনী এনেছেন তা গ্রহণ করা হোক মাননীয় মন্ত্রী এটা গ্রহণের প্রস্তাব করেছেন যারা এই প্রস্তাবের পক্ষে আছেন তারা হা বলুন যারা এই প্রস্তাবের বিপক্ষে আছেন তারা না বলুন হা জয়যুক্ত হয়েছে হা জয়যুক্ত হয়েছে হা জয়যুক্ত হয়েছে অতএব সংশোধন নীতি গৃহীত হল সংসদের সামনে প্রশ্ন হচ্ছে মাননীয় সদস্য বেগম রসনা রামান্নান বিজের ছাব্বিশ দফায় যে সংশোধনী এনেছেন তা গ্রহণ করা হোক যারা এই প্রস্তাবের পক্ষে আছেন তারা হা বলুন যারা এই প্রস্তাবের বিপক্ষে আছেন তারা না বলুন যুক্ত হয়েছে না জয়যুক্ত হয়েছে অতএব সংশোধন নীতি না করছিল সংসদের সামনে প্রশ্ন হচ্ছে মাননীয় সদস্য জেনা ফখরুল ইমাম বিজের সংশোধনী তালিকা নম্বর তিন এর ক্রমিক নম্বর পঁয়তাল্লিশে বিজের তিরিশ দফায় যে সংশোধনী এনেছেন তা গ্রহণ করা হোক মাননীয় মন্ত্রী এটা গ্রহণের প্রস্তাব করেছেন যারা এই প্রস্তাবের পক্ষে আছেন তারা হা বলুন যারা এই প্রস্তাবের বিপক্ষে আছেন তারা না বলুন হা জয়যুক্ত হয়েছে হা জয়যুক্ত হয়েছে হা জয়যুক্ত হয়েছে অতএব সংশোধন নীতি গৃহীত হলো সংসদের সামনে প্রশ্ন হচ্ছে মাননীয় সদস্য জেনা ফখরুল ইমাম বিজের সংশোধনী তালিকা নম্বর তিন এর ক্রমিক নম্বর ছেচল্লিশে বিজের বত্রিশ দফায় যে সংশোধনী এনেছেন তা গ্রহণ করা হোক মাননীয় মন্ত্রী এটা গ্রহণের প্রস্তাব করেছেন যারা এই প্রস্তাবের পক্ষে আছেন তারা হা বলুন যারা এই প্রস্তাবের বিপক্ষে আছেন তারা না বলুন হা জয়যুক্ত হয়েছে হা জয়যুক্ত হয়েছে হা জয়যুক্ত হয়েছে অতএব সংশোধন নীতি গৃহীত হল সংসদের সামনে প্রশ্ন হচ্ছে মাননীয় সদস্য পীর ফজুর রহমান বিলের চুয়ান্ন দফায় যে সংশোধনী এনেছেন তা গ্রহণ করা হোক যারা এই প্রস্তাবের পক্ষে আছেন তারা হা বলুন যারা এই প্রস্তাবের বিপক্ষে আছেন তারা না বলুন 
না জয়যুক্ত হয়েছে না জয়যুক্ত হয়েছে না জয়যুক্ত হয়েছে অতএব সংশোধনী কি না কোচ হলো সংসদের সামনে প্রশ্ন হচ্ছে মাননীয় সদস্য জেনা ফখরুল ইমাম বিলের 55 দফায় যে সংশোধনী এনেছেন তা গ্রহণ করা হোক যারা এই প্রস্তাবের পক্ষে আছেন তারা হ্যাঁ বলুন যারা এই প্রস্তাবের বিপক্ষে আছেন তারা না বলুন না জয়যুক্ত হয়েছে না জয়যুক্ত হয়েছে না জয়যুক্ত হয়েছে অতএব সংশোধনী কি না কোচ হলো সংসদের সামনে প্রশ্ন হচ্ছে মাননীয় সদস্য জেনা মোহাম্মদ হারুন রশিদ জেনা ফখরুল ইমাম জেনা মোহাম্মদ মুজিবুল হক পীর ফজুর রহমান এবং রওশন আরা মান্নান বিদের সংশোধনী তালিকা নম্বর তিন এর ক্রমিক নম্বর সাতান্ন আটান্ন উনষাট ষাট একষট্টি বাষট্টি তেষট্টি এবং ছেষট্টি এই বিদের তফসিল দফায় যে সংশোধনী এনেছেন তা গ্রহণ করা হোক মাননীয় মন্ত্রী এটা গ্রহণের প্রস্তাব করেছেন যারা এই প্রস্তাবের পক্ষে আছেন তারা হ্যাঁ বলুন যারা এই প্রস্তাবের বিপক্ষে আছেন তারা না বলুন হা জয়যুক্ত হয়েছে হা জয়যুক্ত হয়েছে হা জয়যুক্ত হয়েছে অতএব সংশোধনীগুলো গৃহীত হল সংসদের সামনে প্রশ্ন হচ্ছে মাননীয় সদস্য পীর ফজুর রহমান জনাব মোহাম্মদ মুজিবুল হক জনাব মোহাম্মদ রুস্তম আজি ফরাজি বেগম রওশন আর রামান্নান এবং জনাব মোহাম্মদ হারুনুর রশিদ বিদের তফসিল দফায় অন্য যে সকল সংশোধনী এনেছেন তা গ্রহণ করা হোক যারা এই প্রস্তাবের পক্ষে আছেন তারা হ্যাঁ বলুন যারা এই প্রস্তাবের বিপক্ষে আছেন তারা না বলুন না জয়যুক্ত হয়েছে না জয়যুক্ত হয়েছে না জয়যুক্ত হয়েছে অতএব সংশোধনীগুলো নাকচ হল আমি এখন বিলের দফাগুলো সংসদের সামনে পেশ করছি সংসদের সামনে প্রশ্ন হচ্ছে বিলের দফা দুই তিন চার সংশোধিত আকারে দফা পাঁচ দফা ছয় সংশোধিত আকারে দফা সাত সংশোধিত আকারে দফা আট সংশোধিত আকারে দফা নয় সংশোধিত আকারে দফা দশ দফা এগারো বারো তেরো সংশোধিত আকারে দফা চোদ্দ দফা পনেরো ষোলো সতেরো সংশোধিত আকারে দফা আঠারো দফা উনিশ দফা বিশ দফা একুশ দফা বাইশ তেইশ চব্বিশ পঁচিশ ছাব্বিশ সাতাশ আঠাশ উনত্রিশ সংশোধিত আকারে দফা তিরিশ দফা একত্রিশ সংশোধিত আকারে দফা বত্রিশ দফা তেত্রিশ চৌত্রিশ পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ সাতত্রিশ সাতত্রিশ উনচল্লিশ চল্লিশ একচল্লিশ বিয়াল্লিশ তেতাল্লিশ চুয়াল্লিশ পঁয়তাল্লিশ তেত্রিশ সাতচল্লিশ সাতচল্লিশ শূন্য পঞ্চাশ পঞ্চাশ একান্ন বাহান্ন তিপ্পান্ন চুয়ান্ন পঞ্চান্ন ও ছাপ্পান্ন সংশোধিত আকারে তফসিল এই বিলের অংশ হিসাবে গ্রহণ করা হোক যারা এই প্রস্তাবের পক্ষে আছেন তারা হ্যাঁ বলুন যারা এই প্রস্তাবের বিপক্ষে আছেন তারা না বলুন হ্যাঁ জয়যুক্ত হয়েছে হ্যাঁ জয়যুক্ত হয়েছে হ্যাঁ জয়যুক্ত হয়েছে অতএব বিলের দফা দুই তিন চার সংশোধিত আকারে দফা পাঁচ দফা ছয় সংশোধিত আকারে দফা সাত সংশোধিত আকারে দফা আট সংশোধিত আকারে দফা নয় সংশোধিত আকারে দফা দশ দফা এগারো বারো তেরো সংশোধিত আকারে দফা চোদ্দ দফা পনেরো ষোলো সতেরো সংশোধিত আকারে দফা আঠারো উনিশ দফা উনিশ দফা বিশ দফা একুশ দফা বাইশ তেইশ চব্বিশ পঁচিশ ছাব্বিশ সাতাশ আঠাশ উনত্রিশ সংশোধিত আকারে দফা তিরিশ দফা একত্রিশ সংশোধিত আকারে দফা বত্রিশ দফা তেত্রিশ চৌত্রিশ পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ সাতত্রিশ আটত্রিশ উনচল্লিশ চল্লিশ একচল্লিশ বিয়াল্লিশ তেতাল্লিশ চুয়াল্লিশ পঁয়তাল্লিশ ছেচল্লিশ সাতচল্লিশ আটচল্লিশ উনপঞ্চাশ পঞ্চাশ একান্ন বাহান্ন তিপ্পান্ন চুয়ান্ন পঞ্চান্ন ও ছাপ্পান্ন এবং সংশোধিত আকারে তফসিল এই বিলের অংশ হিসেবে গৃহীত হল সংসদের সামনে প্রশ্ন হচ্ছে বিলের এক দফা বলবৎকরণ দফা প্রস্তাবনা প্রবর্তন এবং শিরোনামা এই বিলের অংশ হিসাবে গ্রহণ করা হোক যারা এই প্রস্তাবের পক্ষে আছেন তারা হ্যাঁ বলুন যারা এই প্রস্তাবের বিপক্ষে আছেন তারা না বলুন হা জয়যুক্ত হয়েছে হা জয়যুক্ত হয়েছে হা জয়যুক্ত হয়েছে অতএব বিলের এক দফা বলবৎকরণ দফা প্রস্তাবনা প্রবর্তন এবং শিরোনামা এই বিলের অংশ হিসাবে গৃহীত হল মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ডাক্তার দীপুমণি আপনি বিলটি পাশ করার প্রস্তাব উত্থাপন করতে পারেন ধন্যবাদ মাননীয় স্পিকার আমি ডাক্তার দীপুমণি শিক্ষামন্ত্রী প্রস্তাব করছি যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় পিরোজপুর বিল স্থাপ পিরোজপুর স্থাপন কল্পে আনীত বিলটি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় পিরোজপুর বিল দু সংসদে স্থিরীকৃত আকারে এই মহান সংসদে পাশ করা হোক মাননীয় স্পিকার আপনাকে ধন্যবাদ 
ধন্যবাদ মাননীয় মন্ত্রী সংসদের সামনে প্রশ্ন হচ্ছে সংসদে স্থিরীকৃত আকারে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় পিরোজপুর বিল দুই সংসদে পাশ করা হোক যারা এই প্রস্তাবের পক্ষে আছেন তারা হা বলুন যারা এই প্রস্তাবের বিপক্ষে আছেন তারা না বলুন হা জয়যুক্ত হয়েছে হা জয়যুক্ত হয়েছে হা জয়যুক্ত হয়েছে অতএব সংসদে স্থিরীকৃত আকারে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় পিরোজপুর বিল দুই হাজার বাইশ সংসদে সর্বসম্মতিক্রমে পাশ হল মাননীয় সদস্যবৃন্দ সংসদের বৈঠক আগামীকাল ষোলো চোত্র চোদ্দোশো আঠাশ তিরিশে মার্চ দুই বুধবার সকাল এগারোটা পর্যন্ত মুলতবি করা হল ও মাননীয় সদস্য আপনি আরো আগে হাত তুলতেন এখন তো ভেঙে গেছে সংসদ দুঃখিত কালকে আপনাকে প্রথমেই দেয়া হবে আপনার সহযোগিতার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম